Νομίζω πως ξεκινάμε. Ε? Λοιπόν, καλησπέρα. Φτάσαμε εσύ το πέμπτο από τα οκτώ masterclass. Γιατί δεν κλείνεται το masterclass τα εθνικά. Ε? Τα οκτώ masterclass ε, αυτού του κύκλου ομιλιών που διοργάνωσε το φεστιβάλ. Φέροντας το προσκήνιο εδώ τους αφανείς πρωταγωνιστές του μοντάζ. Και η περίπτωση που θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε σήμερα, η περίπτωση του ο Λάμπης Χαραλαμπίδης, ανήκει και αυτό στην ίδια γενιά με τους δύο προηγούμενους μοντέρ που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες, τον Πάνο Βουτσαρά και τον Γιάννη Χαλκιαδάκη. Και τώρα, καθώς το αναλογιζόμουν, σκεφτόμουν πώς όλοι τους διατείνονται ότι υπηρετούν το όραμα του σκηνοθέτη ή της σκηνοθέτρια. Αλλά ο καθένας και η κάθε μία μοντές θα έκανε μία διαφορετική εκδοχή του ίδιου έργου. Σίγουρα. Ε, και όλοι σας έχετε τη δική σας προσωπικότητα, τις δικές σας αναφορές, τη δική σας καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία και αυτά τα φέρνετε μέσα σε μία δουλειά και έτσι διαμορφώνονται ανάλογα με την προσωπικότητά σας και οι σχέσεις εμπιστοσύνη που έχετε με τους σκηνοθέτε και τις σκηνοθέτριε. Και... Το, η φιλμογραφία σας. Ε, τώρα για την φιλμογραφία του Λάμπη Χαραλαμπίδη. Να πω ότι ξεκίνησες ε, ε, σπουδάζοντας στη Σχολή Χατζίκου. Είχες μια θητεία στην αρχή στο ντοκιμαντέρ. Ε, ταινίες μικρού μήκους αρκετέ. Πέρασες μετά στις ε, σειρέ ε, για την τηλεόραση. Έκανες πολύ αξιόλογες σειρέ. Ε, ε, είχαμε τα άγρια παιδιά, ε, λούφα και παραλλαγή, το νησί. Αλλά το όνειρο του Λάμπη ήταν πάντα να μπει μέσα σε αυτό το μαγικό κόσμο του σινεμά. Και είχε την... Κατώ, τα, τα κατάφερε. Έκανε 32 ταινίες μεγάλου μήκου μέχρι σήμερα, μέσα στα 20 και χρόνια μιας πολύ δραστήριας επαγγελματική πορείας. Είχε την ευτυχία να συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς, τους μεγαλύτερους Έλληνες σκηνοθέτε. Ε, με τον Κώστα Γαρβρά στου ενήλικου στο δωμάτιο. Με τον μεγάλο απόντα του ελληνικού σινεμά, είχα, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, είχε ξεκινήσει η άλλη θάλασσα, αλλά δυστυχώ αυτό δεν προχώρησε. Ε, και μέσα σε αυτό, ε, ε, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που βλέπω εγώ και μπορεί να διαφωνήσει λάμπη ω προ αυτό. Είναι ότι σε έναν. Σε ένα, στον ελληνικό κινηματογράφο, που σε μεγάλο βαθμό είναι ένα κινηματογράφος τέχνης και art house, ο Λάμπης έχει ε, κάνει πολλές ταινίες, έχει επενδύσει πολύ στο, σε έναν πιο mainstream ας πούμε, κινηματογράφο των ειδών. Δηλαδή, κάνει βιογραφίες, δραματικές ταινίες, ε, κομμωδίες, όλα τα είδη. Ε, και προς, τώρα, ας πούμε, για να αναφέρουμε μερικού τίτλους, από την πρόσφατη δουλειά σου, μόλις έχει τελειώσει Τη Μύρνη Πολύ Αγαπημένη, είχε κάνει την Ευτυχία, ε, κάποιοι τίτλοι που μου έρχονται τώρα, Ζίζοτεκ, Ρόμπογκερλ, Τετάρτη 4 και 45. Ε, Πολλέ ταινίε που έχετε δει και έχετε αγαπήσει. Οπότε ε, ο Λάμπη μου ζήτησε ε, να σα πω ότι μπορείτε να διακόπτετε και να συμμετέχετε και να ρωτάτε. Θέλει αυτό να είναι μια ζωντανή επικοινωνία. Και επίσης, ε, να πω ότι θα προβληθούν κάποια αποσπάσματα από δουλειές, ε, τις οποίες ε, δεν θα θέλαμε να κινηματογραφηθούν, γιατί δεν είναι ακόμα διαθέσιμες στο κοινό. Αυτά λέγοντας, υποδεχόμαστε το Λάμπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συστήσω και το φίλο μου τον Τάσο εδώ, ο οποίος θα κάνει το coordination, οπότε θα μας σταματάει κάποιες στιγμές για να δίνει το λόγο σε εσά και όλα αυτά. Και θα είναι εδώ για να με βοηθάει. Ε, λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ σήμερα θα δούμε πώς προσεγγίζουμε τους χαρακτήρες σε μία ταινία και πώς αυτοί οι χαρακτήρες είναι αληθινοί. Πώς αυτοί οι χαρακτήρες ανταποκρίνονται στο σενάριο και πώς μέσα από το σενάριο και το γύρισμα προσπαθούμε να τους κάνουμε καλύτερους. Πολλές φορές ε, στο σενάριο υπάρχουν κάποια πράγματα που όταν τα βάζουμε κάτω στο μοντάζ δεν λειτουργούν το ίδιο. Και έτσι πρέπει να βρούμε 
κάποιες λύσεις για να τα κάνουμε καλύτερα. Για παράδειγμα, θα απαντούσε ο ήρωας έτσι εκείνη τη στιγμή ή αυτό είναι ένα σεναριοκό τρίκ που πετάει έξω εμάς από το μοντάζ. Γιατί γενικά θα έλεγα, όσο και καλό μοντάζ να κάνουμε ως προς τα κάτ, αν ο ήρωας δεν είναι πιστευτός, οι ατάκες, το σώμα του, η έκφρασή του και όλα αυτά, δεν υπάρχει μοντάζ. Γιατί δεν υπάρχει στο όλη τέλη. Ο χαρακτήρας δεν είναι άνισος και δεν έχει continuity που λέμε. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε μονταζιακά, η ταινία θα έχει προβλήματα. Άρα ο πρώτος στόχος είναι να ανακαλύψουμε το χαρακτήρα βάσει σεναρίου. Μην ξεχνάτε, δεν κάνουμε τίποτα από μόνοι μας. Προϋπάρχει ένα σενάριο. Διαβάζουμε αυτό και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Οπότε όλα υπάρχουν στο χαρτί. Και βάσει αυτού προσπαθούμε να κάνουμε την ταινία. Με τη δεύτερη σύμβαση του γυρίσματος. Που έρχεται και ένα γύρισμα. Και βάζουμε κάτω το σενάριο και το γύρισμα για να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιες φορές στο γύρισμα συμβαίνουν πράγματα και πρέπει να σκεφτούμε να τα εντάξουμε μέσα. Γιατί πραγματικά έχουν μια αλήθεια. Και το μόνο που μας ενδιαφέρει στο σινεμά είναι η αλήθεια του ήρωα. Και αυτό που βλέπουμε να το πιστεύουμε και να ταυτιζόμαστε. Και να μην αναρωτιόμαστε. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει ένα μοντάζ που ακολουθεί τον ήρωα. Δεν μας ενδιαφέρει το ρακόρ. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κάτι ίσως. Και μας ενδιαφέρει να βγάλουμε τα συναισθήματα, την ένταση και το suspense του ήρωα. Πόσες φορές είναι ωραίο και βλέπουμε έναν ήρωα χωρίς να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι θέλει το συνέστημά του. Και μπορεί αυτό να το βλέπουμε και να δημιουργεί ένα τρομακτικό και πολύ όμορφο suspense για να δούμε αυτό που μας πάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεν χρειάζεται πια στο νέο σινεμά να βλέπουμε πράξεις. Δεν έχει σημασία να δούμε πόσα λεφτά του έδωσε, για παράδειγμα. Δεν έχει σημασία να το δούμε τι, τι του δίνει. Γιατί τα ξέρουμε. Σημασία έχει να δούμε πώς αυτός ο ήρωας εκλαμβάνει αυτή την πράξη. Και να μείνουμε σε αυτόν. Να ταυτιστούμε και να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι λοιπόν, έτσι όπως προσεγγίζω τουλάχιστον εγώ το μοντάζ, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η πράξη αλλά πώς αποδέχονται οι ήρωες αυτή την πράξη. Δεν έχει σημασία αν πήρε 20, 30 ευρώ ή 50. Σημασία έχει ο χειρισμός που γίνεται από τον άλλον άνθρωπο στο πρόσωπο αυτού. Και εγώ θα ήθελα να δω, γιατί πολλές φορές στη ζωή βλέπουμε να μας συμβαίνει σε μας αυτό, αλλά πάντα βλέπουμε το πρόσωπο του άλλου. Ποτέ δεν βλέπουμε πώς αντιδρά το πρόσωπό μας. Και αυτό είναι που θέλουμε να δούμε στο σινεμά. Με αυτό ταυτιζόμαστε, γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας, όχι το άλλο που έχουμε δει καθημερινά. Επίσης, ας πούμε, η αντίληψη είναι ένα μεγάλο πράγμα. Πρέπει η αντίληψή σας και αυτό που βλέπετε και νιώθετε με την πρώτη φορά στο χαρακτήρα, να μην το αφήνετε, να το βάλετε κάτω. Μη φοβηθείτε, ό,τι κι αν είναι αυτό. Παίξτε με αυτό, πειραματιστείτε. Έτσι κι αλλιώς το σινεμά δεν είναι λογιστική. Ένα και ένα δεν κάνει δύο. Κάνει τέσσερα, δέκα, είκοσι, τριάντα. Εσείς θα αποφασίσετε πόσο κάνει, αρκεί να μας το πουλήσετε καλά. Ε, ψάξτε τον ήρωα, ψάξτε τα πλάνα σας, δείτε τα από όλες τις απόψεις. Μη φοβηθείτε μια αντρική σεξουαλική ματιά. Δεν πειράζει, ακόμα και στους άντρες υπάρχει ερωτισμό, όπως και στις γυναίκες. Μη φοβηθείτε ένα όμορφο σώμα. Βάλτε μέσα όλα τα asset. Την ομορφιά, τη σκληράδα, την αγριάδα, το συνέστημα, τη μαλακότητα. Παίξτε, προσπαθήστε να τα εντάξετε. Απλώς να αποφασίσετε πώς τα μοιράζετε στο θεατή. Δεν μπορείτε να τα μοιράσετε όλα μαζί. Χρειάζεται να αποφασίσετε εσείς πότε είναι άγριος, πότε καλός, πότε γλυκός και ούτω καθεξής. Σήμερα λοιπόν θα δούμε κάποια αποσπάσματα από κάποιες ταινίε και θα συζητήσουμε κάποια θέματα που ανακαλύψαμε στο μοντάζ και πώς τα λύσαμε. Αυτά που θα πούμε εδώ είναι προσωπικά για εδώ και τα λέμε εδώ απλώς για να κάνουμε αυτό το πράγμα και τα παραδείγματα. Θα ήθελα να μην 
φύγουν παρά έξω, γιατί και οι σκηνοθέτε μα έχουν δώσει την άδεια να τα πούμε. Αν και βέβαια μαγνητοσκοπείτε. Οπότε λάθο είναι αυτό που είπα, συγγνώμη. <laughs> Πρώτη γάφα, συγγνώμη. <laughs> Τι? <laughs> θα κάνουμε μοντάζ, ναι. Αυτό θα το κόψουμε. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ε, ακριβώ. Ε, θα ξεκινήσω με ένα πρώτο απόσπασμα μια ταινία που παίζεται εδώ στο φεστιβάλ, έτσι για να ταυτιστούμε λίγο με το φεστιβάλ και να νιώσουμε καλύτερα. Και λέγεται τελεία dog. Θα σα δείξω λοιπόν. Μία σεκάνς, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε σκηνέ-σκηνέ, γιατί όπω καταλαβαίνετε, αυτό που συζητάμε και λέμε δεν εντάσσεται μόνο σε μία σκηνή, αλλά είναι ένα conceptual editing που αφορά μία σεκάνς. Θα σα δείξω μία σεκάνς και θα σα πω, α πούμε, ποιε αποφάσει πήραμε και γιατί. Και γιατί μείναμε στου ήρωε και όχι στι πράξει. Και τι απόφαση πήραμε όταν είδαμε με τη σκηνοθέτηδα ότι στο σενάριο κάτι δεν δούλευε ακριβώ σωστά. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε το πρώτο απόσπασμα. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Έλα ρε. Για πες πόσο καιρό δουλεύεις εδώ. Περίπου έξι μήνες. Έξι μήνες, ε. Mm. Έχεις τα κλειδιά. Ναι. Ε, είναι καλή μαζί μου ο κύριο Κυριάκο και η γυναίκα του, η κυρία Ιουλία. Με εμπιστεύονται. Εντάξει, με ξέρουν και καιρό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κοιτά. Ακού. Αποφάσισα να σου κάνω απόψε πάρτι γενεθλίων. Ωραία, σύμφωνα. Καλό. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι για. Γεια. Χρόνια πολλά, Δημητρή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκο. Το δώρο μας το έχει βιβλία. Πέρα από το ότι την οπέφτιαξε για σένα, φυσικά. Δεν θα μπορέσω σήμερα, κύριε Κυριάκο. Δεν μπορείς. Γιατί? Ε, έχω μια δουλειά. Συγγνώμη, πείτε τη συγγνώμη, κύριε Κυριάκο, ειλικρινά, δεν μπορώ. Όχι. Αυτό θα πρέπει να της το πεις ο ίδιος. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Στην υγειά σου, Τιμήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κυριάκος λέει ότι τα πας πολύ καλά στο συνεργείο. Το ξέρεις ότι είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Άσε το παιδί να φύγει. Θέλει να πάει να δει τους φίλους του. Και τι θα γίνει με εκείνο που είναι στο δωμάτιό του. Να ένα σοφό. Χρόνια σου πολλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και για το τηλέφωνο. Είναι και τον δυο μα τα νούμερα πάνω. Εντάξει, γεύση. Ναι, 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 είναι πολύ ωραία. Πε μου, 
Το σκέφτηκε λιγάκι, Χέρι. Η Ιουλία, όχι τώρα. Για το αν θε να μένει εδώ πιο συχνά, ενώ θα μα έκανε πολύ ευτυχισμένο, Δημητρή. Μπορούμε να το συζητήσουμε και με τη Σκεύη. Όχι, ε, ενώ επειδή ε, ακόμη το σκέφτομαι ε, γι' αυτό. Αλλά ε, σήμερα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, αγόρι μου. Ε, να κάνουμε μια παύση, δεν πάει καλά το ίντερνετ. Νομίζω, εντάξει, ε, θα κάνω μια παύση εδώ να σας εξηγήσω λίγο αυτό, να δούμε το δεύτερο κομμάτι. Όπως είδατε, ένα μικρό απόσπασμα εδώ, πήραμε κάποιες αποφάσεις να δούμε τα πάντα γύρω από το πρόσωπο του παιδιού. Καταλάβατε, μιλάμε. Είδαμε, λοιπόν, ότι ενώ είχαμε τα πλάνα σε, αυτά τα, σε αυτές τις σκηνέ, όμως εμείς επιλέξαμε να μην τα βάλουμε όλα. Όπως είδατε, κάναμε μία επιλογή να μείνουμε στο πρόσωπο του πατέρα. Αυτή η ταινία αφορά... Το παιδί είναι σε ένα ορφανοτροφείο, είναι 17 χρονών, και αποφυλακίζεται για πρώτη φορά ο αληθινός του πατέρας. Και η διάθεση του παιδιού είναι να βρει τον αληθινό του πατέρα, γιατί η μητέρα του έχει πεθάνει και θέλει να βρει ένα γονιό, ένα πατέρα. Και αυτό είναι ο πατέρας του που είδατε στην πρώτη σκηνή, που αποφυλακίζεται και έρχεται για να είναι μαζί. Όπως είδατε, πήραμε κάποιες αποφάσεις, στην πρώτη σκηνή, λοιπόν, να βγάλουμε πάνω στον πατέρα όλο αυτό και πώς γυαλίζει το πρόσωπό του για κάποια κλειδιά που έχει. Και στη συνέχεια, δείξαμε πώς όλο αυτό συμβαίνει στο παιδί. Δηλαδή, η άλλη είναι μια οικογένεια που δουλεύει στον καράζ, στον καράζ το παιδί και θέλει να το υιοθετήσει. Αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή το χειρισμό πάνω στο παιδί. Αντί επιλέξαμε να δούμε τις τούρτες και όλα αυτά, είδαμε πώς μανιπιουλάρουν και χειρίζονται το παιδί. Γιατί το παιδί ξέρουν ότι θέλει να πάει με τους φίλους του έξω. Αλλά αυτοί έχουν τη διάθεση να του πούνε τα δικά τους. Και βλέπουμε πώς αυτό έχει αντίκτυπο στο παιδί. Εδώ πέρα... Πρέπει να συνεχίσουμε λίγο, γι' αυτό έκανα ένα μικρό break, συγγνώμη για την αρχή του session, για να συνεχίσουμε στην επόμενη σκηνή. Για να δούμε το πάρτι που θα συμβεί. Γιατί ήθελα να τη δούμε ολοκληρωμένη τη σκηνή. Πάμε λίγο να δούμε μήπως. Καλό βράδυ. Thank <laughs> you. 
Να. Να. Το κρέας μου. Το κρέας του σκυλιών μου, ρε. Αυτό είναι μυστικό. Ε, και. Δεν δικός μου σκύλος. Γιατί μπορούμε να το κρατήσουμε. Να το κρατήσουμε. Έχω δικούς μου σκύλους, ρε. Δεν δε μπορείς να τον νοικιάζεις. Δεν μπορείς να τον νοικιάζεις. Πλάκα μου κάνεις, ρε. Να νοικιάσω αυτό το πράγμα. Έλα, κάνε περίπτωση. Περίμενε, περίμενε. Για το κάνεις εσύ. Έλα. Έλα, μην κοιτάς, τελείωνε. Δες εδώ πώς είναι. Άντε, βγάλτε το μιζέρια. Θα πεθάνει έτσι καλύς. Δες το. Συγγνώμη για όλο αυτό, δεν μας πάει καλά. Μέχρι εδώ κάπως, δεν πήγε καλά. Ανοίξτε τα φώτα, πάμε να μαζέψουμε αυτό που μας συνέβη. Ε, όπως καταλαβαίνετε, ε, αυτό ήθελα να σας δείξω. Όπως είδατε, πήγαμε κατευθείαν μετά την πρώτη σκηνή στο πρόσωπο του παιδιού και στην αμηχανία του, περιμένοντας το πάρτι του, παιδιού, του, το πάρτι του πατέρα του. Okay. Ε, και μετά έγινε αυτό που έγινε. Σεναριακά, ο πατέρας γύρναγε στο σπίτι και του έφερνε μία τουρτίτσα με ένα κεράκι. Καταλάβατε, λέω ενδιάμεσα δηλαδή, ενώ το παιδί περίμενε. Υπήρχε μια μεγάλη σκηνή όπου ο πατέρας γύρναγε στο σπίτι και απολογιότανε και έλεγε, ξέρω εγώ, συγγνώμη και συγγνώμη και συγγνώμη. Με μια διάθεση να έχουμε ένα χαρακτήρα λίγο καλύτερου πατέρα. Ε, εμείς όμως ανακαλύψαμε μετά από το μοντάζ και τέτοια ότι αυτό στο storytelling δεν δούλευε. Γιατί ουσιαστικά παίζαμε μέσα σε μία ίδια σκηνή με ένα χαρακτήρα λίγο περίεργα. Προσπαθούσαμε δηλαδή να πούμε, ανακαλύψαμε τη σκηνοθέτηδα και αυτό που προσπαθούσαμε να πούμε είναι ότι αυτός ο πατέρας είχε και λίγο καλύτερη ζωή κάποια χρόνια πριν. Αλλά δυστυχώ δεν μας ενδιαφέρει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Παίρνουμε ένα πατέρα ο οποίο είναι σκληρό. Καλό ή κακό, υπάρχουν καλοί, μέτροι και κακοί γονεί. Δεν σημαίνει όμω ότι όταν οι γονεί στο σινεμά μα είναι κακοί, είναι όλοι κακοί. Απλώ δείχνουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Άρα, ανακαλύψαμε ότι η διάθεσή μα να πούμε ότι ο πρωταγωνιστής και χαρακτήρα πατέρα ήταν καλύτερο κάποια χρόνια πριν, δεν λειτουργούσε. Έκανε την ίδια. Την ταινία ψεύτικη. Γι' αυτό αποφασίσαμε και θα το δείξουμε έτσι. Με την απλότητα που έχει και όλο αυτό. Επίσης, στη σκηνή του πυροβολισμού είχαμε και άλλα πλάνα. Δηλαδή, η σκηνή είχε άλλα πέντε πλάνα. Καταλαβαίνετε περίπου τι λέω. Όποιος θέλει ρωτάει, έτσι. Είχε άλλα πέντε πλάνα. Αυτό που μας συνέβη στη σύμβαση του γυρίσματος, καταλάβατε αυτό το «Α» που έκανε το κοινό και αυτό το πράγμα στο γενικό που έμεινε και αυτή η απλότητα ενός πατέρα που γυρίζει και που βλέπει στη σχέση πατέρα και γιου με αυτές τις όμορφες μούρες ενός αξίριστου άγριου σε ένα αγγελικό πρόσωπο γιατί το casting βοηθάει του συγκεκριμένου ηθοποιού, το κάνει πιο βίαιο και πιο μπρούτο. Και όπως συνόμη, η αίθουσα αντέδρασε. Καταλάβατε, στο σοκ. Και είδαμε μέσα σε μία σεκάνς πώς δύο οικογένειες χειρίζονται ένα παιδί και ποτέ κανείς δεν το ρωτά τι πραγματικά θέλει. Έτσι δεν είναι. 
το παιδάκι θέλει μια οικογένεια. Και εμείς βλέπουμε 50 ευρώ, κινητά, δώρα και τέτοια. Όμως το παιδί έχει μια απλότητα. Θέλει γονεί. Κανένα όμω δεν τον ενδιαφέρει. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε αυτό το πράγμα σε αυτή την ταινία με αυτόν τον τρόπο. Και σα είπα ότι μια μεγάλη σκηνή που πετάξαμε. Μιλάμε για μια σκηνή την οποία ήταν δύο λεπτά. Του άναβε ένα κεράκι σε, μια, σε ένα μικρό κόκ και τέτοια. Και γέλαγε και του έλεγε ότι είναι καλό και δεν φταίει και τέτοια. Αλλά γιατί να τα ακούσουμε. Έτσι δεν είναι. Ε? Είναι κακό. Σε λίγο θα σκοτώσει ένα σκυλί. Πώ ένα χαρακτήρα θα σκοτώσει ένα και πριν από πέντε λεπτά λέει αυτά. Παρακαλώ. Τάσο και εσύ. Μικρόφωνο. Ένα λεπτάκι. Ναι, ένα λεπτό να δίνουμε και το μικρόφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ε, λοιπόν, άμα έμεναν οι σκηνές που είπατε πριν, που φαινόταν ο πατέρας να είναι λίγο πιο ανθρώπινος, λίγο πιο ευαίσθητος, δεν θα αύξησε λίγο, να είναι λίγο πιο δραματικό για τον κόσμο που θα το βλέπε. Όχι. Οκ. Okay. Δηλαδή, εσύ αυτό που είδε δεν είδε κανένα δράμα. Ε, απλά μου φάνηκε πω ήταν όντω πολύ ομό, δηλαδή χωρί κάποιο συνέστημα. Δεν ξέρω πώ θα επιβιώσει. Αυτό είναι το δράμα. Η ομότητα. Ναι. Απλά λέγαμε πω. Πώς... Είσαι πανδημία. Όλα είναι μαύρα. Όλα είναι σκληρά. Νομίζω ότι ο κόσμο είναι σκληρό. Αυτό που θέλει το νέο σινεμά είναι όχι φιωριτούρε και κορδέλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό εκτρέφει σκυλιά για να τα νοικιάζει και τα βλέπει ω λεφτά. Και ήταν και 15 χρόνια φυλακή. Γιατί να είναι τόσο γλυκό. Για πες μου εσύ, και γιατί να πιστέψω ότι ήταν γλυκό πέντε λεπτά πριν και έγινε άγριο. Όχι, έχει βγει και θέλει το γιο του να τον κάνει συνέτερο. Δεν τον ενδιαφέρει ο γιο του. Άρα αυτό που λε είναι που με πετάει εμένα έξω. Κατάλαβα, ναι. Είναι πολύ δρα... μελωδα... Καταβέ, σαν πληροφορία. Είναι μία η σκηνή. Δεν είναι. Ο πατέρα δεν είναι ο πατέρα που πρέπει. Δεν είναι ο, δεν είναι ο πατέρα που παλιά ήταν καλό. Δηλαδή, δεν θα επηρεάζει κάπω τον αυτό που βλέπει την ταινία να πει ότι είναι κάπω πιο, πιο μαλακό και μετά μέσω να. Γιατί να... δεν είναι μαλακό. Βγήκε μετά από 15 χρόνια. Αν δει την ταινία, θα το καταλάβει. Ε, έχει πει στο γιο του ότι βγαίνει ο γιο του, πάει με ένα δώρο στη φυλακή να το συναντήσει και έχει φύγει μια εβδομάδα πριν. Είναι αυτό που λέμε. Bad daddy. Εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Και αυτό που θέλω να πω ακριβώ είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Bad Daddy, αυτό που σου λέω. Καταλαβές. Καταλαβα, Όταν είδα ναι, το Sub Marino, μια ταινία που είναι σημαντική, και ήταν η γυναίκα μου έγκυο και ήμασταν στο παιδί, είδα αυτή την ταινία και ταράχτηκα στη θέμελα. Ε, με έκανε να γίνω καλύτερο πατέρα. Γιατί είχε ομότητα, σκληρότητα και μετάραξε. Δεν μπορεί να αλλάξουμε αν δεν πάθουμε ένα σοκ. Και το σινεμά πρέπει να προκαλέσει ένα σοκ. Το να είμαι γλυκός μαζί σου θα με ξεχάσει αύριο. <laughs> Όχι, ενώ καταλαβαίνεις. Έτσι. Καταλαβαίνω, ναι. ναι. <laughs> Παρεξηγηθούμε. <laughs> Συνεχίζω. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν. Και όπως είδατε, επιλέξαμε να μείνουμε και στο μονοπλάνο. Δηλαδή σας δείχνω αυτό που λέγεται σύμβαση του γυρίσματος. Και προσπαθήσαμε και, τις άλλ, και τα άλλα μοντάζ. Ένα μεγάλο πράγμα είναι να μην φοβάστε, όπως είπαμε, να δοκιμάσετε. Κάνετε και ένα και δύο και τρία. Και τι έγινε. Έχετε να χάσετε κάτι, το καλύτερο αποτέλεσμα θα πάρετε. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Βλέπετε πώς σας το λέω. Λοιπόν, ε, τώρα θα θέλαμε να δούμε και το φινάλι αυτού του πράγματος. Λες να το παίξω ή θα... Ε, να το παίξω. Ε, κατέβασα συγγνώμη για όλο αυτό που συμβαίνει στο ίντερνετ, έτσι. Ε, και θα παίξουμε το φινάλι όπου το φινάλε θα σας παίξω μια σε κάνας τεσσάρων λεπτών. Παρακαλώ. Άμα αλλάξει λίγο το ίντερνετ. Το άλλαξα. Το δοκιμάσα. Σας ευχαριστώ. Άμα βάλεις τέτοιο το βάλα στο 280. Κινητό. Εντάξει, το βάλα, το βάλα τώρα. Πιο χαμηλά το βάλα. Εδώ ο φίλος μου ο βοήθησε. Και θα προσπαθήσω και θα σας δείξω το φινάλε της ταινία, όπου το αλλάξαμε πραγματικά. Και αλλάξαμε... Πολύ το φινάλε τη ταινία, πάλι με τη σκηνοθέτηδα, γιατί θεωρούσαμε ότι κάτι δεν δουλεύει. Επίση, να ξέρετε ότι ένα ευφυέ πράγμα είναι να κάνουμε προβολέ. Γιατί μέσα από τι προβολέ ακούμε σχόλια. Όχι απλώ για να τα κάνουμε, αλλά για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Και να μην έχουμε εκπλήξει στα QA. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Είναι καλύτερο να κοιμάστε. Οπότε, όταν ακούσετε και πάρετε την απόφαση. Να το αναιρέσετε εσεί πρέπει να είναι ένα QA, έτσι θα αποκτήσετε και αυτοπεποίθηση. Θα πάτε και θα σταθείτε δυνατοί 
να αντιμετωπίσετε κάποιον σε ένα Q&A. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ωραίο σε ένα Q&A να σας ρωτήσουν κάτι και να αρχίσετε τα... Αυτά. Είναι καλό να έχετε θέση και να ξέρετε να υποστηρίζετε την ταινία σας. Όσα περισσότερα έχετε δει, φτιάξει, αναιρέσει, δεχτείτε, αποδεχτείτε και όλα αυτά, τόσο πιο καλύτερη αυτή που επίσης θα έχετε απέναντι στο κοινό σας. Νομίζω. Πάμε λοιπόν να δούμε και την τελευταία σεκάνς. Καλά τίποτα. Τι έγινε, παιδιά, το μας... Πάμε εδώ. Και εγώ στο μου, έλα. Κοίτα τι σου φέρνει. Ξυπνά, ρε. Μην κουνηθείς. Μην περιμένεις να κουνηθείς. Γιατί το έκανες. Τι έκανα, Δημήτρη. Σταμάτα τις ψευκές, σταμάτα επιτέλους! Κατέβα στο όπλο και δώσ' το μου, έλα. Μπορείς να θέτω ότι είσαι ο πατέρας μου. Είμαι ο πατέρας σου. Είμαι. Γιατί σκοτώσεις το μόνο πράγμα που αγαπώ. Εγώ... Είσαι λίγο παρανοϊκός, δεν να μην γραμίζεις. Να πας να χαμηθείς, να πας να χαμηθείς! <laughs> δεν είσαι πια πατέρας μου. Ήθελα να είσαι, αλλά δεν μπορείς. Κοίτα πως είσαι, ρε. Κοίτα πως είσαι! Ήρέμιση, yeah, Δημήτρη, σε παρακαλώ. Σε φέρτω. Πληρώσεις, γιατί μου κάνεις. Πραγματικά θα πληρώσεις. Μπορείς να το κάνεις. Α, ναι. Α, ναι. Έλα. Έλα, ρε. Δοκίμασέ με. Έλα. Μην είναι μακριά μου. Απλά μην είναι μακριά μου. Dimitri! 
Μέχρι εδώ, δεν θα δούμε το φινάλε, το υπόλοιπο. Θα συζητήσουμε όμως για αυτή τη μεγάλη αντιμετάθεση. Το σενάριο, λοιπόν, ήταν το εξής. Ότι αυτός, το παιδί, πήγαινε στο σπίτι, τον πυροβολούσε, κανονικά, και έφευγε μετά. Και μετά υπήρχε αυτή η σεκάνς εδώ, που έβεσκε το χαμένο του φίλου από το ορφανοτροφείο, όπου πηγαίνανε σε ένα σπίτι και εκτονωνόντουσταν, με πετώντας αυγά, χορεύοντας και τέτοια. Δεν θα δούμε όλη τη σεκάνς αυτή, γιατί είναι ωραία. Και μετά ξαναγύριζε και έκλεβε τα λεφτά από τον πατέρα του, τον κλείδωνε και λεφταίνωνε τα σκυλιά. Και η ταινία τελείωνε με το προηγούμενο πλάνο, όπως καταλαβαίνετε. Σας εξήγησα λίγο τη δομή. Βάζοντας κάτω αυτό το πράγμα, είδαμε ότι το μπρο πίσω αυτό δεν μας βόλευε. Και δεν μας βόλευε γιατί τελικά το, το, το παιδί στο storytelling δεν ήθελε να σώσει τα σκυλιά. Η διάθεσή του δεν ήταν να σώσει τα σκυλιά. Ήταν ένας έφηβος ο οποίος πραγματικά ήθελε να εκτονωθεί. Όπως μια πεταλούδα γίνεται πεταλούδα. Και θέλει να εκτονωθεί. Και σκεφτήκαμε όλο αυτό. Και σκεφτήκαμε ότι η τελευταία σκηνή θα ήταν ωραίο να υπάρχει αυτή η εκτόνωση του νεαρού μέσα με το φίλο του που θα πάνε, θα πετάξουν αυγά και θα χορέψουν. Και κάναμε ένα όμορφο φινάλε που θα το δείτε αν θέλετε, δεν θέλω να το αποκαλύψω, με χορούς και λοιπά. Και είδαμε αυτό το πράγμα. Γιατί τελικά δεν δούλευε να ελευθερώσει τα σκυλιά. Αλλά να σας πω και κάτι. Έχουμε δει πολλές φορές και σε άλλες ταινίε αποφασίσαμε τη σκηνοθέτηδα αυτό το πλάνο που ένας ελευθερώνει κάποια σκυλιά. Και αποφασίσαμε να πούμε κάτι άλλο. Και να πούμε μια άλλη ιδέα σε όλο αυτό το πράγμα. Και έτσι αντιμεταθέσαμε αυτό όλη τη σκηνή. Και σας έδειξα όλη τη σεκάνς. Από εδώ και πέρα, οι σεκάνς είναι κανονικά. Αυτοί πηγαίνανε σε ένα σπίτι, πετάγανε αυγά με κάτι ρακέτες ο ένας στον άλλο, χορεύανε και κάνανε χαζομάρες σε ένα άδειο σπίτι. Καταλάβα, παρακαλώ. Για ποιο λόγο δεν πήγατε στον πειρασμό να κόψετε και το λιοβασίλεμα και τα άλλα που τρέχουν, γιατί αυτά σε οδηγούν στο φινάλε και εδώ μοιάζει σαν να είναι άλλη ταινία. Ξεκινάει κάτι άλλο. Ναι, Έτσι ξεκινάει τόνισα. κάτι άλλο, ακριβώς. Ε, δεν θα ήταν καλύτερα, όχι, να βγει αυτό με τα σκυλιά που τρέχει, ναι, μετά τα βάου, 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 ε? και μετά πάμε στο, στο στραβό πλάνο που λέμε ότι είναι κάτι άλλο. Τον βλέπω ότι φεύγει δηλαδή. Κράτησε δηλαδή το φινάλι τη ταινία και μου έμοιασε ότι τελειώνει δύο φορέ αυτό. Ε, ναι, αν το δει, θα καταλάβει. Είναι όλη η ταινία. Ναι, τώρα φαίνεται αυτό που λε και έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά πριν τελείωνε τρει. Καταλαβέ. Πήγαινε, έπαιρνε τα λεφτά, ξανά φεύγε, έβρεπε το σκυλί. Γιατί αυτό βλέπει ένα σκυλί που ο πατέρα το σκοτώνει. Καταλαβέ, αυτό είναι εκεί που θάβει και δεν ξέρουμε τι πληροφορίε τώρα. Και αυτό λείπει. Αλλά τελικά αυτό είχε ένα σκυλάκι που αγαπούσε που ο πατέρα του του το σκότωσε δύο φορέ. Το είδε αυτό και τέτοια. Ωραία. Ναι, ωραία. Οπότε γι' αυτό εκδικείται και τελικά αποφασίζει να εξηλαιωθεί και ο ίδιο με τον πατέρα του, ελευθερώνοντα τα σκυλιά. Μια εξηλαίωση δικιά του προ τον πατέρα του, γιατί ανακαλύπτει ότι αγαπάει τα ζώα. Και μην ξεχνάμε, στο τέλο θέλει να απεμπλακεί από τον πατέρα του. Καταλαβαίνετε λέω. Και γι' αυτό πάει και εκτονώνεται έτσι, σαν έφηβο και δεν τον νοιάζει και όλο αυτό για να απεμπλακεί από αυτόν και να μην είναι ο ίδιος ο πατέρας του, αφήνει τα σκυλιά έξω. Ναι. ναι, ναι, αυτό λέω. Και μετά, αφού κάνει... Είναι η κάθαρσή του. Και μετά την κάθαρσή του, αποφασίζει να βρει την οικογένειά του. Ναι, μην ξεχνάμε, στην ταινία είναι ένα παιδί που ψάχνει οικογένεια. Άρα εδώ, αυτή είναι η οικογένειά του. Είναι ο κολλητός του από το ορφανοτροφείο, που ήταν πάντα δίπλα του, τον στήριζε. Καταλαβαίνεις, λέω, αυτό βγάλαμε, αυτού του χυμού. Ότι δηλαδή τελικά το φινάλε δεν είναι τα σκυλιά. Όπω προείπα στην αρχή, η ταινία είναι για ένα παιδί που ψάχνει οικογένεια. Και ξέρει, έχει δύο οικογένειε, και αυτό που είναι ο κολλητό του στο σφαρμοφόρο είναι πραγματική του οικογένεια. Και δεν το βλέπει κι αυτό μπροστά. Και αυτό στο τέλο επιλέγει να βρει οικογένεια. Και η οικογένεια που βρήκε είναι αυτό που ήταν δίπλα του και δεν το βλέπε. Κατά κονσέψουα λέμε. Storytelling είναι. Δεν τα απελευθερώνει, διαφωνώ μαζί σου. Okay. Ανοίγει τις πόρτες και αμήχα να τα απελευθερώνει. Δεν υπάρχει εξηλαίωση σε αυτό. Καταλαβαίνετε. Αν δει την ταινία πραγματικά, 
Εκεί δεν υπάρχει μια κάθαρση, γιατί ουσιαστικά τρέχει και αφήνει τι πόρτε ανοιχτέ. Δεν είναι κάθαρση του ήρωα, είναι γεγονό. Ο, συγγνώμη. Εδώ είναι η κοπέλα. Μπράβο. Ναι, εδώ. ναι. ναι. Ε, μισό λεπτάκι. Η κοπέλα. Εδώ. εδώ. Πρώτη. Ναι. Θα μου περάσετε λίγο το μικρό. Σωρία, κάτι που έπρεπε να το πούμε από την αρχή στα αγγλικά. If there's any question in English, please do not hesitate. I'm here to help you with the translation. Εγώ αυτό που ήθελα να πω για την απελευθέρωση των σκυλιών είναι ότι αυτό το αμήχανο εγώ το κατάλαβα γιατί από τη στιγμή που πήγε εκεί, μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Εάν ήθελε να τα ελευθερώσει, δεν θα το έκανε τη στιγμή που ήρθε και τον είδε. Θα μπορούσε να έχει ανοίξει τις πόρτες από νωρίς, Μπράβο. αλλά μπήκε μέσα στο κλουβί και το έκλεισε πίσω του. Πάει, πάει να του κάνει κακό. Θέλει λίγο να τον εκδικηθεί. Πάει να του κλέψει τα λεφτά. Άρα ο σκοπό του δεν ήταν όντω να ελευθερώσει τα σκυλιά ναι, για μένα. Μετά... σω το έκανε για να του αποσπάσει την προσοχή για να μπορέσει να φύγει ο ίδιο. Ακριβώ. Αλλά conceptual δεν λέμε τώρα, δεν κρίνουμε το μοντάζ που κάναμε. Conceptual λέμε ότι εμεί αποφασίσαμε ότι το παιδί πρέπει να εξελαιωθεί για αυτά και να κάνει μια κάθαρση, να αποδείξει στον εαυτό του ότι δεν είναι ο πατέρα του. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ε? Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν ελευθερώσει τα σκυλιά του πατέρα του. Τουλάχιστον για μα. Μπορεί να αποτύχαμε σε αυτό. Ε, στα προηγούμενα σεμινάρια είχαμε πει ότι η συμμετοχή του σεναριογράφου στο μοντάζ είναι από πολύ ελάχιστη μέχρι μηδαμινή. Ωστόσο, σε τέτοιε μεγάλε αλλαγέ, όπω η αλλαγή του τέλου, υπήρξε κάποια συγκατάθεση ή κάποια ενημέρωση τουλάχιστον στο σεναριογράφο. Ε, ναι, στη συγκεκριμένη Α. περίπτωση υπάρχει, αλλά θέλω να σου εξηγήσω ότι όλα αυτά έρχονται μέσα από μια ανάγνωση σεναρίου. Όπω είπαμε, διαβάζουμε ένα σενάριο που θέλει ένα παιδί να βρει πατέρα. Και ακολουθούμε αυτό το target group. Πολλέ φορέ, όπω και ο σκηνοθέτη μα, ο μοντέρ μα και ο σεναριογράφο, μπατάρουν λίγο. Δεν είναι κακό. Γράφουν κάτι παραπάνω, κάτι τέτοια. Καλά, δεν είναι τέλειο. Έτσι. Οπότε και αυτό μπορεί να κάνει κάτι. Αν όλα παρουσιαστούν όμορφα, έξυπνα και με λόγο, όλοι είμαστε ανοιχτοί. Είμαστε καλλιτέχνε. Δεν είμαστε λογιστέ, όπω είπαμε. Αν εμένα μου αποδείξει ότι το ένα και ένα κάνει 40, θα το φάω. Ψήσε με. It's about the talking, καταβαίς. Πρέπει να έχει πρόζα. Σε περίπτωση διαφωνίας του, του μοντέρ με το σκηνοθέτη, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ναι, τώρα αυτό δεν... Τέλος πάντων, αυτό είναι μια σημαντική ερώτηση και θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Σημασία έχει πότε θα το πεις στο σκηνοθέτη. Να βρεις εσύ το χρόνο... Να το πει στη σωστή στιγμή. Γιατί αν τυχόν το πει στη λάθο, εξαφανίστηκε. Σημασία δεν έχει ο σκηνοθέτη να κάνει αυτό που του λε, αλλά να ακούς πραγματικά τι του λε. Δεν θα ήθελα οι σκηνοθέτε να κάνουν ό,τι του λέω, αλλά ήθελα να ακούνε αυτό που του λέω και να το αναιρούν. Γιατί έτσι το QA θα είμαστε όλοι καλά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα έχει σημασία πώ θα το φέρετε σε κάθε σκηνοθέτη και το σημείο που θα το πείτε. Να είναι έτοιμο να το δεχτεί. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα σκηνοθέτη και να του πούμε 13 αλλαγέ σε μια μέρα. Θα μα σκοτώσει και θα έχει και δίκιο. Ποιοι είμαστε. Δεν, θέλουμε να πω, δεν είναι κανένα καλύτερο. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που πράττουμε. Και το αν θέλει και δει ότι κάτι δεν προχωράει μέσα από το μοντάζ, μπορεί να τα αφήσει τι προβολέ. Κάνει προβολέ και του λε: Αχ, αύριο μπορεί να πετάξουμε αυτό. Αχ, σου λέει, αχ. Δεν πειράζει, λε, άστο, μπορεί να μα το πούνε στην προβολή. <Κι> Πάει στην προβολή, στο λένε, α, ου. <Κι> Τόσο απλά. Λέω εγώ, μια εξυπνάδα, έτσι. <Κι> Δεν χρειάζεται να επιμείνει. Εφεί άνθρωποι είμαστε και πρέπει να. να Όπω εγώ πρέπει να ψήσω ένα σκηνοθέτη, έτσι και ο σκηνοθέτη πρέπει να πει σε μένα για την ιδέα του. Αλλά στο τέλο είναι του σκηνοθέτη, έτσι. Η ιδέα. Αυτό θέλω να πω. Να συνεχίσουμε στο άλλο απόσπασμα. Τώρα θα δούμε μια άλλη ταινία, το Zizotech, και θα δούμε λίγο ένα πιο suspense editing που κάναμε σε ένα χαρακτήρα, σε μια σκηνή. Εντάξει, και θα συζητήσουμε γι' αυτό.
Γεια σα μα. Τηλέφωνο. 6974-80-50-56 Μαμά Τελευταία φορά που δω τη μαμά μου ήμουν σε ένα πανηγύρι στο δάσος Και ο παπάς Έχω πάρα πολύ καιρό να το δω τον παπά. Εδώ λοιπόν είδατε ένα παράδειγμα πώς μείναμε στους χαρακτήρες και δεν μας ενδιέφερε το continuity raccord. Νομίζω είναι κατανοητό ότι δεν μας ενδιέφερε τίποτα από όλες τις διαδικασίες, αλλά μείναμε στα συναισθήματα. Μιλάμε για μια ταινία που μια μάνα με αυτό το παιδί ξεκινάει, έχει κά... συνειδητοποιούμε ή καταλαβαίνουμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα να μεγαλώσει το παιδί, γιατί λείπει και ο πατέρας, και αποφασίζει να πάει να του παραδώσει σε ένα τάμα στον Εύρο. Το αφήνει λοιπόν σε ένα πανηγύρι στον Εύρο, το παιδί περιπλανιέται στο δάσος μόνο του και βρίσκει αυτό τον κύριο. Όπως είδατε, εδώ δεν μας ενδιέφερε τίποτα από ρακόρ και κοντινιούτη. Μας ενδιέφερε η συναισθηματική κατάσταση των ηρώων και μάλιστα αποφασίσαμε να μείνουμε πιο πολύ πάνω στους ήρωες. Ενώ είχαμε τα πλάνα του σπιτιού, το POV του παιδιού, στην αρχή, είδατε πώς προσεγγίσαμε. <coughs> Πήγαμε και είδαμε τα πάντα μέσα από τα μάτια του, του παιδιού. Και μετά στο δεύτερο μέρος κλείσαμε στον άλλο πρωταγωνιστή μας και δημιουργήσαμε μάλιστα και ένα θρίλερ που δεν υπήρχε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν θα σκότωνε το παιδί. Αλλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Δεν φοβηθήκαμε. Δημιουργήσαμε ένα θρίλερ εκείνη τη στιγμή. Και είδατε στην ταινία, όπως είδατε το μοντάζ, λείπουν όλα τα άξιον, πόρτες, χειρόφρενα, αυτά. Σας έλειψε? Ε, δεν πήρατε ένα συνέστημα. Και αυτό είναι που λέμε character driven. Γιατί να δω το σπίτι, αφού θα το δώσω όλη την ταινία. Δεν είναι ωραία πιο πολύ να πάω με το συνέστημα. Να ζήσω όπως ζει ο ήρωας. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να κόβουμε κάποιες σκηνέ χωρίς να μας νοιάζει η δράση. Ένα μεγάλο παράδειγμα είναι το τσιγάρο. Καταλαβαίνετε το τσιγάρο γιατί ας πούμε αποφασίσαμε να το βάλουμε. Γιατί αυτός δεν ξέρει από παιδιά, κατευθείαν. Και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι καπνίζει. Οι διαδικασίες υπήρχαν, καταλαβαίνετε. Δεν τις κόψαμε. Ε, 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 όχι ότι δεν υπήρχαν, υπήρχαν όλα. Ένα πολύ ευφιές πράγμα είναι να τα στήσετε όλα. Δεν μπορείς να ξέρει από την αρχή τι θα πετάξεις. Πας εις άτοπο απαγωγή. Στείνει και το τσιγάρο και αποφασίζει να τα κρατήσει. Αλλά μέσα σε μια σκηνή δυόμιση λεπτών είπαμε πάρα πολλά πράγματα που θα θέλαμε 16 ή 8. Και μέχρι να τα πούμε όλα αυτά μπορεί να πλήταμε. Ναι, γιατί καπνίζει μπροστά στο παιδί, γιατί δεν ξέρει από παιδιά. Εμεί το είπαμε πολύ πιο γρήγορα. Και ίσω λίγο πιο έξυπνα. Όλο αυτό. Αυτό έχει να κάνει. Και δημιουργήσαμε και το θρίλερ, όπω σα είπα, εκεί που δεν υπήρχε. Ίσως τα καταφέραμε, ίσως όχι. Τώρα, στη συγκεκριμένη ταινία θα δούμε μία σκηνή η οποία για κάποιο λόγο, δυστυχώς, υπήρχε μία σκηνή στο σενάριο Turning Point τεράστια. Ο κύριος αυτός πήγαινε να επιστρέψει μετά από κάποιες σκηνές το παιδί στην Αθήνα γιατί τον ανακαλύπτουν στο χωριό και πιστεύουν ότι συμβαίνει κάτι περίεργο και αποφασίζει να πάει το παιδί στην Αθήνα. Υπήρχε λοιπόν μια σκηνή που συναντούσε τη μαμά του παιδιού, που για κάποιο λόγο δεν έγινε αυτή η σκηνή. Οπότε η ταινία ήταν λίγο εκτεθειμένη, γιατί δεν είχε turning point. Γιατί αυτός έβλεπε τη μαμά του παιδιού σε ένα μπαρ και την γνώριζε, οπότε αποφάσιζε ότι η μαμά δεν κάνει και ξανά παίρνει το παιδί. Αυτό δεν υπήρχε, οπότε ήμασταν εκτεθειμένοι όταν αυτός κατέβηκε στην Αθήνα πώς παίρνει το παιδί. 
Και έτσι φτιάξαμε μια σκηνή από τα υλικά που είχαμε. Δεν ξέρω αν πετύχαμε ή όχι. Πάντως, κάποιοι που είδαν την ταινία δεν τους ενόχλησε πολύ. Αυτό έχω να πω. Οπότε θα δούμε τι φτιάξαμε εμείς και πώς κάναμε ένα turning point από μια άλλη σκηνή και δημιουργήσαμε αυτό. Πάμε να δούμε. Εδώ, λοιπόν, είδαμε τι δημιουργήσαμε. Δεν φοβηθήκαμε τη σεξουαλικότητα, δεν φοβηθήκαμε μία σκηνή και κάναμε αυτό το πράγμα. Και προσπαθήσαμε να βγάλουμε όλο αυτό το κόνσεπτ που υπήρχε μέσα σε αυτή τη σκηνή. Δεν ξέρω αν τα πετύχαμε, αλλά αυτός είδε μέσα από εκεί ότι δεν πρέπει να αφήσει το παιδί. Αυτό ήταν ο μόνος τρόπος που είχαμε για να γυρίσουμε πίσω. Γιατί εδώ έχει έρθει ένας πατέρας, ε, ο κύριος, έχει αφήσει το παιδί στο σπίτι της μαμάς που δεν την έχει βρει και πρέπει να γυρίσει να το πάρει για να συνεχίσει η ταινία. Η ταινία δεν είχε σκηνή. Και εφήβραμε αυτή τη σκηνή να την κάνουμε έτσι. Δεν φοβηθήκαμε να ξεκινήσουμε με μια σεξουαλικότητα και να περάσουμε σε μια ηρεμία σαν η μητέρα να παρακαλάει αυτόν ποιητικά να πάρει το παιδί. Και αυτό βγήκε μέσα από το μοντάζ με το σκηνοθέτη. Δηλαδή σπάσαμε το κεφάλι μας με το σκηνοθέτη. Τι έπρεπε να κάνουμε. Βάλαμε κάτω όλα τα υλικά. Και το μόνο τελικά που αποφασίσαμε ότι μας έκανε και δούλεψε είναι αυτό. Δεν φοβηθήκαμε και το πράξαμε. Αυτό όσον αφορά αυτή την ταινία. Όπως βλέπετε σας δείχνω διαφορετικά παραδείγματα πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους χαρακτήρες. Καταλαβαίνετε και πώς μπορούμε να τους κάνουμε αληθινούς. Για να μην έχουμε προβλήματα και να έχουν μια αλήθεια. Τώρα λοιπόν θα περάσω σε έναν άλλο χαρακτήρα σε μια άλλη ταινία, το DIY, ευχάριστη. Λίγο πιο ευχάριστη. Σε αυτή την ταινία, λοιπόν, ο ήρωας τον έχ, είναι κλεισμένος στον πέμπτο όροφο ενός κτηρίου. Είχαμε, λοιπόν, μία... Ήθελε να αποδράσει. Είχαμε μία τεράστια σκηνή απόδρασης, μεγάλη δηλαδή, όπου με μία οδοντόβουσα έπρεπε να λύσει πέντε βίδες και να κάνει πράγματα και να βγει έξω. 
όσα μοντάζ και να κάναμε πάνω σε αυτό, μας έβγαινε τεράστιος ο χρόνος. Ναι, μεν ήταν κατανοητό, αλλά βαρετό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ περίπου. Ε? Ότι, εντάξει. Και, κατα... και πι... καταλάβαμε ότι έπρεπε να βρούμε μία φόρμα και μία γλώσσα να πούμε όλο αυτό γρηγορότερα. Και έτσι κάναμε ένα νέο στυλ πραγμάτων που φέραμε το χαρακτήρα να είναι interactive με γραφικά. Ωραία. Και λοιπόν θα δούμε τώρα πώς το κάναμε. Μπορεί να σας φαίνεται τέρμα διάφορο το ότι σύντομα όντω θα με σκοτώσουν. Γιατί μαζί με τις περισσότερες ελληνικές ταινίες δράσης είμαστε απλώς wannabe απομιμήσεις του Hollywood. Μην περιμένετε ότι θα με συμπαθήσετε. Ούτως ή άλλως αυτό είναι το point ενός αντίήρωα. Όσο για τον επικείμενο τρόπο απόδρασης, χωρίς κατσαβίδι το να ξεβιδώσει κανείς μερικές βίδες μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, υποθέτω. Κανάλιες, μαχαίρια, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχω. Αυτό που έχω όμως είναι μια δοντόβουρτσα. Και ιστορικά χρησιμοποιεί κανείς για να ξεβιδώνει κασέτες του NES. Oh. Για το αίμα τι χρησιμοποιείτε. Α. Σας, δί, σας έδειξα λοιπόν ένα μικρό τρόπο πώς μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και βάλαμε αυτά τα γραφικά να περάσουμε παρακάτω. Αυτό είναι νέα, ένα νέο στυλ μοντάζ που κάναμε. Όχι το έχουμε δει και από το εξωτερικό. Και αποφασίσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κόψουμε τη δράση. Άρα... Μπορέσαμε και βγάλαμε την ευφυα του ήρωα, γιατί έπρεπε με κάποιο τρόπο να καταλάβουμε γιατί ο ήρωας είναι ευφυής. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο σε όλη την ταινία, καταφέραμε και μπορέσαμε να περάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που θέλαμε λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή, την ευφυα του ήρωα. Πώς αυτός ο ήρωας μπορεί να, κατα... να δημιουργεί όλα αυτά με μια οδοντόβουρτσα. Οκ. Okay. Με ένα νέο τρόπο που είναι αυτός και η σκέψη του. Και έτσι μπορέσαμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να πούμε αυτά τα πράγματα. Χωρίς να χρειαστεί να βαρεθούμε και να καταλάβουμε και το χαρακτήρα. Οκ. Okay. Τώρα θα περάσω ένα επόμενο απόσπασμα, το οποίο θα σας δείξω μια σκηνή από μια μικρού μήκους, η οποία τελικά αυτή είχε μια πρόζα, ένα 1,5 λεπτό, και τελικά την κόψαμε και την κάναμε βουβή τη σκηνή. Γιατί τελικά ανακαλύψαμε ότι όλα αυτά που λέγονταν δεν ήταν αληθινά και δεν ήταν σωστά. Οπότε δεν πήγαιναν παρακάτω την ταινία και έτσι αποφασίσαμε να προβούμε σε ένα μοντάζ το οποίο δεν είχε καθόλου πρόζα. Πάμε να το δούμε λίγο.
Αυτή ήταν η σκηνούλα, όπως είδατε. Μιλάμε για μια εποχή παράλληλου σύμπαντος που οι επιστήμονες εκδιώκονται από την παγκόσμια κυβέρνηση γιατί έχουν φέρει την καταστροφή στον πλανήτη. Ο κύριος είναι ένας επιστήμονας που προσπαθεί να κάνει ένα πείραμα για να λύσει το πρόβλημα, γιατί υποτίθεται οι σύμμαχοι έχουν μπει την ίδια εποχή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Αμερικάνοι και Ρώσοι, και, δεν είναι, και έχει ξεσπάσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που έχει φέρει την καταστροφή. Οι επιστήμονες διώκονται και ο κύριος προσπαθεί να βρει έναν αριθμό που θα τον γυρίσει πίσω στον χρόνο, στη συγκεκριμένη στιγμή, να αλλάξει τα γεγονότα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει ένα μηχάνημα στο σπίτι του και κάνει αυτά τα πειράματα σε... και είναι παράνομο. Η σκηνή που είχαμε στην ταινία ήταν ότι η γυναίκα του, που είναι και έγκυος, αλλά που είναι φυής, γιατί καταλαβαίνετε και ξέρει όλα αυτά, σηκωνόταν και του έλεγε, μετά από αυτό το πείραμα και τον ήχο που είχε, ότι Οπ, αύριο να πάμε μια βόλτα στο ελικαβητό. Και... Και... Και κάποια τέτοια πράγματα. Θα πάμε μια βόλτα στο βιτελεκτρικό. Θα έρθει, όχι, δεν θα έρθω. Έχω δουλειά και τέτοια. Οπότε, όταν βάλαμε κάτω όλη την ταινία, είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργεί. Και μα πέταγε έξω. Γιατί? Γιατί μιλάμε για ένα παράλληλο σύμπαν, μιλάμε για ένα κόσμο που τελικά δεν δείξαμε και προσπαθούμε με πρόζα να το εξηγήσουμε. Το οποίο είναι και το λεγόμενο exposition. Μα πετάει έξω. Σωστά, γιατί αυτό θα πρέπει να το βλέπαμε. Θα πρέπει να βλέπουμε αυτή με, ένα, με μια φίλη της στο λικαβιτό την εποχή που είναι αυτό το παράλληλο σύμπαν και θα καταλαβαίναμε ότι αυτός δεν πήγε μαζί της. Αυτό ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Οπότε, πήραμε μια απόφαση να κάνουμε αυτό. Με όλο το θάρρος, αλλάξαμε δηλαδή όλη τη σκηνοθεσία και όλο το πράγμα και βγάλαμε αυτή τη σκηνή. Και νομίζω ότι δεν χρειαζόταν και όλο αυτό. Νομίζω λέγονται όλα με τις ματιές και όλο αυτό. Έτσι δεν είναι, ε? Ακριβώς. Δεν χρειάζεται κάτι να υποθεί σε αυτό και να, υπο... και να γίνει. Οπότε είμαστε καλά και δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εσείς χάσατε κάτι από αυτό. Δεν καταλάβατε ότι αυτή είναι σε μία ρήξη ε? για όλο αυτό. Όχι. Έτσι δεν είναι. Ε? Δεν μας έλειψε τίποτα. Μια χαρά, γιατί έτσι κι αλλιώς μια γυναίκα ενός επιστήμονα είναι και φύης. Δεν θα μπορούσε να, μη του, ξέ, να του πει όλο αυτό. Έτσι δεν είναι. Άρα είναι ψέμα. Ξέρει τι κάνει, δεν θα του μίλαγε, θα τον κοίταγε και θα τον επέπλητε απλά. Παρακαλώ. Τώρα δεν ξέρω ακριβώ αν είναι ερώτηση ή παρατήρηση, αλλά και στι δύο σκηνέ και σε αυτή και στην προηγούμενη. Κάπω αυτό που ουσιαστικά έδωσε αυτό που λέτε, προφανώ το χρησιμοποιήσατε στο μοντάζ, ήταν για, για μένα που είμαι μια θεατή, η πολύ ισχυρή παρουσία του ηθοποιού. Το πολύ ισχυρό βλέμμα. Η πολύ... Και, είναι, και μου έβγαλε σαν ο ηθοποιό να ήξερε αυτό που θα χρειαστείτε εσεί στο μοντάζ. Ωραία ερώτηση. Αυτό δεν υπήρχε. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτό το πράγμα, ξαναναθεωρούμε όλο το υλικό από την αρχή. Δηλαδή, λέμε ότι δεν δούλεψε και ξανακοιτάμε όλο το υλικό με άλλο perspective. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που έκανες και μπράβο. Κοιτάμε τα πάντα με άλλο perspective και ψάχνουμε αυτό το πράγμα. Και το κάνουμε live motif. Μάλλον εγώ το έχω βρει ως φόρμα. Έτσι, δηλαδή, μέσα από αυτό... Να, να νιώσει, γιατί έχει, αυτό έχει ακριβώς ένα suspense, αυτό που λέγαμε πριν. Δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις, αλλά σ' αρέσει, αλλά νιώθεις. Και κάνεις τα δικά σου νοήματα πάνω στο χαρακτήρα. Αλλά ταυτίζεσαι, έτσι, είσαι κοντά του. Και εσύ σαν θεατής, <laughs> σε βάζουμε εμείς να κάνεις αυτό το νόημα. Εσύ βρίσκεις αυτή τη σχέση. Κατα... Είναι επίτηδε από εμά για να βρεις αυτή τη σχέση και να πιστέψεις αυτό, αφού δεν έχουμε κάτι άλλο. Άρα, για να καταλάβω, το... Ήταν, είναι κάπως μια συνεργασία του ότι ο ηθοποιός είχε αυτή την πολύ καλή σκηνή, ας πούμε, με το πώς τη χρησιμοποίησατε στο μοντάζ, για να μου δώσει εμένα αυτό το αποτέλεσμα. 
περίπου. Δηλαδή, ουσιαστικά, όταν κάτι δεν δουλεύει, φτιάξαμε τη σκηνή με την πρόζα και λέμε ότι είναι, ξέρεις, δεν θα τα έλεγε αυτά, είναι ψέμα, θα πρέπει να δούμε ένα γενικό της του λικαβιτού και όχι να τα λέμε, γιατί αυτό δεν είναι σινεμά, είναι τηλεόραση, ίσως. Οπότε, ψάχνουμε το υλικό και προσπαθούμε μέσα από αυτά τα υλικά, αυτό είναι το ωραίο που κάνουμε, μέσα από αυτά τα υλικά που έχουμε, να κάνουμε αυτό. Να, να ψήσουμε το Θεοτή ότι συμβαίνει, ενώ πραγματικά δεν συμβαίνει. Όλες αυτές οι σκηνές είναι τραβηγμένα κομμάτια από τα μαλλιά. Καταλάβατε, ε, τι κάνουμε. Όχι, πάμε λίγο από την αρχή, γιατί είναι πολύ ωραία η ερώτηση αυτή. Και πραγματικά, δηλαδή ουσιαστικά, λέμε, πάει, το χάσαμε. Delete και ξανακοιτάμε όλο τα, όλα καρέ καρέ το υλικό που έχουμε από την αρχή. Και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις μέσα από αυτό. Μάλλον εσένα σε πιάσαμε, ξέρεις, όλο αυτό. Και μέσα από αυτό μένει σαν ένα suspense, γιατί ποτέ δεν είναι ξεκάθαρη η αντίδραση, τη λέει, έτσι. Μέσα από αυτό το suspense που υπάρχει, που βλέπετε την αντίδραση, αλλά δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς είναι, φτιάχνετε εσείς το νόημα. Και έτσι προχωράμε εμείς παρακάτω, αντί να φάμε γιαούρτια. Ενώ αντί να φύγετε από την αίθουσα, σας κρατάμε με ένα suspense. Δηλαδή κάνουμε το λάθος μας ατού, πώς να το πω. Καταλαβαίνετε, και εσείς δεν φεύγετε. Αλλά δεν έχουμε λύση, προσοχή. Όπως είπα και προείπα, πάντα κάνουμε την ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος όπως είναι στο σενάριο. Δεν αρχίζουμε να την αποδομούμε πριν τη φτιάξουμε ολοκληρωτικά. Αλλιώς καταστραφήκαμε. Γιατί ουσιαστικά μετά θα κάνουμε ιδέες και οι ιδέες αυτές μπορούν να φτάσουν το συνάπειρο. Καταλαβαίνετε, ποτέ να μην τελειώσουν. Πρέπει να δούμε το σενάριο που υπάρχει, το γύρισμα και τι από αυτά κρατάμε ή όχι. Μέσα από τις προβολές, άλλα τα μαθαίνουμε, μέσα από τις δικές μας ιδέες, μέσα από τους παραγωγούς μας, μέσα από τους συντελεστές, τους υπόλοιπους που βλέπουν την ταινία. Και όλα αυτά δεν φοβόμαστε να δοκιμάσουμε. Γιατί αν δεν τα δοκιμάσουμε και δεν τα κάνουμε, θα είμαστε δυσλεκτικοί σε ένα Q&A. Απλά, λέω εγώ. Και εδώ σα δείχνω κάτι που πραγματικά παλέψαμε. Δηλαδή, ειδικά στο ζίζοτεκ, όπω είδατε πριν, αν δεν συμβεί αυτό, πώς θα πάρει το παιδί. Καταλαβαίνετε μια ταινία που κάποιος λέει θα σε πάω στη μαμά σου. Οκ. Okay. Γιατί έχει και πίεση από την κοινότητα εκεί πέρα ότι συμβαίνει κάτι άσχημο. Πώς θα σας ψήσω εγώ σαν θεατή. Το πήγε δηλαδή, τα άφησε, δεν βρήκε τη μάνα του και μετά πήγε και το ξαναπήρε και επόμενη σκηνή το βρήκε. Θα φύγετε από το σινεμά. Έτσι δεν είναι, ε? Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το κάνουμε. Ναι, έχουμε μια ερώτηση. Ε, θέλω να ρωτήσω, εσείς ε, επινοήσατε αυτό το turning point στην προηγούμενη σκηνή. Όχι εγώ, εμείς. Ε, ε, Όχι ναι. εγώ, εμείς. Εσείς, ο σκηνοθέτης ναι, και εγώ, ναι. εγώ και ο σκηνοθέτης. Συγγνώμη, έχει σημασία. Συγγνώμη. Δεν είναι... συγγνώμη για την τοποθέτηση. Ναι. Ε, το σενάριο τι προέβλεπε σε αυτή την περίπτωση. Γιατί είναι σαν να είναι όλο. Υπήρχε αυτό το στο σενάριο μια σκηνή που αυτός συναντούσε σε ένα μπάρ τη μαμά. Και μίλαγε μαζί της και καταλάβαινε ότι δεν ήθελε Α, παιδιά αυτό. και ότι ήταν λίγο Α, τζαζέ. Ναι. Α, μόνο αυτό. Γιατί έτσι μόνο αυτό, το... όχι. Υπήρχε μια πρόζα εκεί. Ναι, Δεν θα ναι, σας την πω ναι. ακριβώς. Ναι, αλλά ναι, ναι. στο σενάριο που το διάβασες, λειτουργούσε. Καταλάβατε τι λέω. Μάλιστα. Τουλάχιστον όπως το διαβάσαμε. Στη συνέχεια όμως μετά, ε, κάπως έπρεπε να το αλλάξουμε. Ναι, σε αυτό γιατί λειτουργήσε έτσι. Βάζεται τον θεατή στο... να μπει στο παιχνίδι και να κάνει το δικό του σενάριο. Δηλαδή το βλέμμα στη τζιλίρα πάνω ε, ήταν ως... να... για να καταλάβουμε αυτό που θέλετε να περάσει. Το δηλαδή... καταλάβατε, ευχαριστούμε. Ναι. Είναι γιατί σημαντικό. Μπαίνει, όπως και τώρα με τον επιστήμονα και τη γυναίκα του, ναι. βάζεται πάλι το θεατή στο παιχνίδι να κάνει το δικό του σενάριο. Δηλαδή να επινοήσει αυτό δηλαδή, και το οποίο... Στο, στην πορεία μπορεί να επαληθεύσει ή όχι. Αλλά τον ιντριγκάρεται όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, τον ιντριγκάρουμε και κάνουμε το λάθος μας ατού. Μην το ξεχνάτε, ναι. είναι λάθος μας αυτό. Αυτό δεν δηλαδή... το ξέρει ο θεατής όμως. Ναι, όχι, όμως... εδώ βλέπουμε όμως πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη μια ταινία μέσα από το ναι, μοντάζ, έτσι, ναι, ναι. και μέσα από το storytelling και πώς υποστηρίζουμε τους χαρακτήρες. Και τι κουβαλάνε ε, σαν φορτίο οι χαρακτήρε. Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι αν το αφήσει αυτό και σου φύγει, και εμεί μιλάμε εδώ για όταν δεν δουλεύει. Δεν ήρθαμε να πούμε 
τι ωραία που είναι τα πράγματα. Όταν είναι ωραία τα πράγματα, σίγουρα το μοντάζ είναι πιο απλό. Ήρθαμε λοιπόν να δούμε πώ δουλεύουμε όταν κάτι δεν δουλεύει. Καταλάβατε. Εντάξει, είναι εύκολο να λέω τα άλλα. Εγώ έχω αυτά τα παραδείγματα. Δεν ξέρω αν δούλεψαν ή όχι. Σίγουρα. Αλλά σα τα δείχνω. Σίγουρα για να σα εντριγκάρει κάτι καταφέραμε. Δεν μπορεί. Ε, υπήρχε μια άλλη ερώτηση. Κάποιο ήθελε. Εδώ, εδώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Είπατε στο παράδειγμα με τον Μπάρ ότι διαβάσατε το σενάριο και στο σενάριο φαινόταν να δουλεύει, αλλά μετά δεν δούλευε. Οπότε κάνατε την αλλαγή. Συγγνώμη, δεν γυρίστηκε ποτέ η σκηνή. Α, α. Τα, δεν ξέρω, νομίζω το είπα. Δεν γυρίστηκε ποτέ η σκηνή για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι παραγωγός ούτε σκηνοθέτης, αλλά η σκηνή δεν γυρίστηκε. Γι' αυτό έπρεπε να και είχαμε μια μεγάλη μήκου που σα είπα. Ότι δεν μπορούσε να πάει και να κάνει. Έλα, σε αφήνω, έλα, πάμε, γεια. Καταλάβατε. Τελείωσε η ταινία. Το πιάνετε. Ό,τι και να κάναμε, αυτό προσπαθώ να σα πω. Αυτό είναι το conceptual αυτού που λέμε εδώ. Δεν έχει σημασία το edit, δεν έχει σημασία το continuity. Ένα λάθο φάουλ τελείωσε η ταινία μα. Και μια ταινία που μπορεί να βλέπετε, φεύγει. Και δεν πρέπει να το αφήσουμε ποτέ. Από τη στιγμή που το διακρίνουμε. Γιατί με το σκηνοθέτη, όλα αυτά σε αυτέ τι περιπτώσει τα διακρίναμε. Και μέσα από προβολές και τέτοια και αποφασίσαμε να παλέψουμε για αυτά. Αυτό σας λέω. Όταν ανακαλύπτετε ότι κάτι δεν δουλεύει, σπάστε το κεφάλι σας. Όπως είπαμε, ένα και ένα κάνει όσο θέλετε εσείς. Φροντίστε να μου το πουλήσετε και να το φάω. Αυτό λέμε εδώ σήμερα. Και κάτι ακόμα. Ναι. Ε, εσείς προηγουμένως φαντάζομαι διαβάζετε το σενάριο. Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται να γνωρίζετε. Ε... Εντάξει, αν υπάρχει το storyboard ή κάποιο decoupage, το βλέπουμε και συζητάμε με το σκηνοθέτη πάντα όπως και το σενάριο. Τα πλάνα και όλα αυτά. Καταλάβατε. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι. Όσο περισσότερα assets έχει σε μια δουλειά, Νομίζω τόσο το καλύτερο είναι. Αν μπορείς να δεις και ένα storyboard και ένα τέτοιο και να το φανταστείς καλύτερα ως μοντέρ και σε αριθμό, μπορείς να το πεις. Γιατί μπορεί να προνοήσει και κάποια πράγματα και να βοηθήσει το σκηνοθέτη σε όλο αυτό. Στη διαδικασία αυτή συμβαίνει να εντοπίζετε κάτι προβληματικό ή κάτι το οποίο μπορεί μετά να με λειτουργήσει ή πρέπει να φαντάζομαι να έχετε δει το Όχι, υλικό. βλέπουμε το πρώτο cut, καταλαβατε και εκεί καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει. Δεν είμαστε χουντίνοι, ούτε τίποτα. Έτσι, που κρεμάει, που είναι άριθμο, που κουραζόμαστε, που πλήττουμε. Γιατί... Όχι, και μάλιστα δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς. Αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να φουγκραστεί αυτό το πράγμα και αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε, όπως και εσείς αθεατές, γιατί αυτό με ενόχλησε, γιατί εδώ δεν κατάλαβα το συνέστημα, γιατί δεν με χτύπησε, γιατί ήταν αδιάφορο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπως και εσείς την κάνετε, αλλά την κάνετε σε μια ταινία σαν θεατές, αλλά σε δέκα λεπτά είστε με τη φίλη σας, φίλος σας και το έχετε ξεχάσει, εμείς το παίρνουμε μαζί μας για μια εβδομάδα μην κοιμώντα. Και δεν μπορούμε και ξυπνάμε το βράδυ, πάμε, κάνουμε κάτι. Καταλάβατε, δεν είναι αυτό δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται με ωράριο. Είναι μια διαδικασία που το παίρνει 24 ώρε μαζί σου και μπορεί στι 2 το βράδυ να φας μια πετριά και να πάει να κάνει κάτι. Τουλάχιστον εγώ έτσι δουλεύω. Δεν είναι θέμα ωραρίου. Το κουβαλάω μαζί μου πάντα και το σκέφτομαι. Αυτό. Υπήρχε και μια άλλη ερώτηση πίσω. Ε, ε, θα... Έχουμε ένα μισά ωράκι ακόμα. Θε να συνεχίσουμε με ερωτήσει ή να προχωρήσουμε. Ε... Ό,τι προτιμά. Ωραία, ένα μισά ωράκι να κάνουμε δύο-τρει ερωτήσει. Και μετά να προχωρήσω. Ευχαριστώ. Ε, πολύ γρήγορα πάνω σε αυτό που μόλις τώρα συζητούμε. Αυτή την σκηνή που τελικά βάλατε μέσα. Πώς την είχατε, ήταν, γιατί ήταν γυρισμένη. Ήταν γυρισμένη ως σκηνή απόφασης. Δηλαδή αυτός στο, στο μπαρ που ήταν εκεί... Συνέβαινε και αυτό μετά, σε πολύ μικρότερο χρόνο. Δηλαδή πήγαινε, συζητούσε με αυτή και μετά έβλεπε αυτό και ήταν πολύ πιο γρήγορη η σκηνή. Η σκηνή τώρα έγινε extend και την μεγαλώσαμε σε όλο. Υπάρχει μια και σκηνή πριν που αυτό πίνει για αυτό. Απλώς δεν μπορούμε να τα δείξουμε. Προσπαθούμε να δείξουμε, να μην χάσουμε και όλο το χρόνο να βλέπουμε. Όλα αυτά που λέμε, αν ποτέ έχετε το ενδιαφέρον και δείτε τις ταινίε, θα καταλάβετε. Γιατί, ξέρετε, τώρα κάνουμε, συζητάμε. Κάποια πράγματα που ακριβώς δεν μπορούν να βγουν στη σκηνή. 
είναι μέσα από μια ταινία το καταλαβαίνει. Δηλαδή, αν ο ήρωα σου βγαίνει κακό ή καλό, το καταλαβαίνει όταν έχει κάνει όλο το έντυπο τη ταινία. Δεν θα το καταλάβει ποτέ όταν συμβαίνει μέσα σε μια σκηνή, νομίζω. Έτσι. Και αυτά που, τα που βλέπουμε τώρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να ταυτιστείτε γιατί είναι μικρέ εκάνε. Αλλά δεν μπορώ να παίζω 20 λεπτά. Γιατί αυτό βγαίνει μέσα από μια αλήθεια. Ή όπω πριν σα λέω για τη σκηνή του τέλου με την εκτόνωση στο. Τελεία ντόγκ, α πούμε, τα παιδιά που πετάνε αυγά και τέτοια. Εντάξει, θα μπορούσαμε να το δούμε και να το δούμε, αλλά θα συζητάγαμε αυτό. Προσπαθώ να σα φέρω όσα περισσότερα παραδείγματα μου έχουν τύχει για να σα ανοίξω το κεφάλι. Καταλαβαίνετε, και τι, να σα ανοίξω το κεφάλι και να σκεφτείτε, να διαχειριστείτε το υλικό με άλλο τρόπο. Να μην φοβηθείτε. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να φοβάστε. Δεν δουλεύει. Πάμε να σπάσουμε το κεφάλι μα να δουλέψει. Τι μα έχετε κάτι άλλο να κάνετε καλύτερο. Αυτό λέω. Μη φοβάστε. Εντάξει, αυτό ήρθα να σας πω. Αυτό είναι το τέτοιο. Ότι αν έχετε διάθεση, μπορείτε να το μασκάρετε. Και τι. Να αποφασίσετε να κάνετε το πρόβλημα άποψη. Όχι, μην γελάτε. Αυτό κάνουμε. Καταλαβατε. Δεν λέμε, αχ, δεν τα καταφέραμε. Όχι, αυτό είναι. Παίρνουμε θέση. Και κάνουμε αυτό το πράγμα άποψη. Και έτσι... Είναι πιο διακριτικό. Καταλαβαίνετε, γιατί την άποψη, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, σ' αρέσει που έχει άποψη. Το άλλο δεν έχει τίποτα. Αυτό λέω εγώ. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση να προχωρήσω στο άλλο. Ε? Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν πολλές ταινίες, παλιές ταινίες, με την επισήμανση Director's Cut. Ε, η πλειονότητα αυτών των ταινιών δεν είναι προσθέτει κάτι στην αρχική. Ο λόγος που κυκλοφορούν και δεύτερον, το υλικό αυτό όλο που κόβεται, οι, κομμέ, οι, οι κομμένες σκηνέ ή τα ρετάλια, αυτά όλα, πηγαίνουν κάπου, αποθηκεύονται κάπου, είναι περιουσιακό στοιχείο της εταιρεία, τι γίνεται. Στα σκουπίδια των δίσκων. Ξέρω εγώ. Ενώ δηλαδή δεν μα αφορά αυτό. Ό,τι κόπηκε, κόπηκε. Τι εννοώ. Δηλαδή μια ταινία τελειώνει, είναι μια ταινία, τελειώνει, τη βλέπει και αυτό είναι. Καμιά φορά αγοράζοντα ένα DVD, έχει μέσα στα έξτρα ε, εντάξει, αυτά είναι κομμένε σκηνέ. Τώρα... Αυτά είναι marketing. Δεν ήρθαμε να συζητήσουμε εδώ πώ μπορεί να βγάλει περισσότερα λεφτά από μια ταινία. Αφορά κάποιο άλλο τμήμα των ταινιών και όχι το μοντάζ σίγουρα. Εμεί το μόνο που καλούμαστε να κάνουμε εδώ είναι να κάνουμε μια όμορφη ταινία με ρυθμό συναισθήματα και ξέρω, να μην είναι βαρετή. Από την άλλη, τώρα τι πετάξαμε, ό,τι μας νοιάζει. Θα σου το πει το τμήμα marketing, όχι εγώ. Ίσως μια εταιρεία παραγωγής, αυτό καταλάβες. Δεν νομίζω ότι μας αφορά εδώ. Νομίζω. Δεν έχουμε κάτι άλλο, ε. Νομίζω είδα μια ερώτηση εδώ, ισχύει ακόμα. Όχι, καλύφθηκε. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε μία άλλη ταινία και θα πούμε για την Τετάρτη 4 και 45, μία ταινία που έκανα με τον σκηνοθέτη και φίλο Αλέξη Αλεξίου και θα σας πω για την δύσκολη σκηνή που είχαμε, που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, της εισαγωγής του ήρωα στο πρόβλημα. Η ταινία λέγεται 4 και 45, ο Μάινας έχει ένα music jazz bar και χρωστάει κάποια λεφτά σε ένα Ρουμάνο. Έρχεται λοιπόν ο Ρουμάνος να μιλήσει με αυτόν για να του απαιτήσει τα λεφτά. Σε αυτή τη σκηνή είχαμε πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Όχι προβλήματα, είχαμε πολλές ανασφάλειες, συγγνώμη. Γιατί πώς θα το γυρίσουμε. Γιατί ακριβώς ε, είχαμε τρεις ανθρώπους που ένας μιλούσε στα Ρουμάνικα ο άλλος μιλούσε στα ελληνικά και έπρεπε να μεταφράζει στον τρίτο και έπρεπε μέσα σε όλα αυτά να κρατήσουμε το σασπένς, την αγωνία, τους χαρακτήρες και όλα αυτά. Έτσι, και να κρατήσουμε και ένα είδος χιούμορ. Και γι' αυτό το λόγο είναι ο φίλος εδώ, Αλέξη Αλεξίου, και θα ήθελα να τον καλέσω επάνω, να συνεχίσει τη συζήτηση, να μας πει και αυτός πώς κινηθήκαμε και τι κάναμε για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. 
Πες το λοιπόν. <laughs> πες να πεις για το πώς σχεδιάσαμε και κάναμε την πρώτη φορά ένα πριγύρισμα αυτό δηλαδή. Ναι, ναι. Ε, όντως, ε, επειδή ήταν μια αρκετά περίπλοκη τεχνικά σκηνή, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να θυμηθώ να έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο κι εγώ. Ήταν μια σκηνή αρκετά μεγάλη με πολύ με εκτεταμένη πρόζα, όπου τρεις άνθρωποι μιλάγανε συνέχεια, ο ένας έπρεπε να μεταφράζει και από ένα σημείο και μετά η πρόζα ήταν παράλληλη, δηλαδή η μετάφραση έπρεπε να παίζει παράλληλα. Δηλαδή ο Ρουμάνος μίλαγε και παράλληλο ο δεύτερος το οποίο μετέφραζε παράλληλα. Άρα δηλαδή είχαμε μια πρόζα που οι πρόζες αλληλοκαλύπτονταν. Ε, οπότε ε, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει η σκηνή σκεφ, σκέφτηκα, σκεφτήκαμε μετά από συζήτηση και με τον Λάμπη που ήταν ο μοντέρης ταινίας αλλά και με τον Ιχολύπτη ότι για να μην ε, χαωθούμε στο γύρισμα ε, ο καλύτερος τρόπος ήταν να, να γυρίσουμε τη σκηνή πρώτα ε, στην πρόβα. Δηλαδή είχε έρθει ο Ρουμάνος ο οποίος, ε, και στο ξενοδοχείο που έμενε την, ε, γυρίσαμε τη σκηνή ε, και μετά κάτσαμε το λάπι, τη μοντάραμε να δούμε αν λειτουργεί. Και ο λόγος είναι ότι θα μπορούσαμε τη σκηνή αυτή να τη, προφανώς να τη γυρίσουμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή να γυριστεί η σκηνή πραγματικά και να βρεθεί ο ρυθμός της στο γύρισμα με τους οποίους να παίζουν. Και ο άλλος τρόπος είναι να, ε, να γυριστεί η σκηνή ε, με, με τους οποίους να μιλάνε ε, λέγοντα τις πρόζες ξεχωριστά ο καθένας, δηλαδή ε, να μιλάει ο καθένας, να τελειώνει την πρόζα του, ε, να ηχογραφηθούν οι πρόζες καθαρά και μετά να βρεθεί ο ρυθμός ε, και να στηθεί ο, ο ρυθμός ο πραγματικός στο μοντάζ, όπως και τελικά κάναμε. Ε, και είδαμε ότι αυτό λειτουργεί, ε, αφού δηλαδή, τραβήξαμε την πρόζα, ε, τη, τη σκηνή έτσι στο, στην πρόβα και τη μοντάραμε και έτσι αποφασίσαμε τελικά να τη γυρίσουμε με δύο κάμερες. Τη σκηνή αυτή μα πήρε δύο μέρε να τη γυρίσουμε και δύο εβδομάδε να τη μοντάρουμε. Ε, δυο πολύ... <laughs> Ήταν πολύ αρκετά. Νομίζω είναι η πιο περίπλοκη σκηνή ναι, μονταζιακά τη ταινία. Δεν φαίνεται αν τη δει κανεί, γιατί νομίζω κυλάει αρκετά όμορφα. Έτσι Θα μα πούνε τώρα. Ναι, ναι. Ε? Αυτό να το δούμε για να το συζητήσουμε και λίγο. Έτσι. Να ναι, αυτό θα μα το πείτε εσεί, δεν θα το πούμε εμεί. Απλώ. Επειδή η σκηνή ακριβώ είχε και τα ρουμάνικα. Είχε και την πίεση που έπρεπε να νιώσει ο ηθοποιό μα ότι του ζητάνε τα λεφτά πίσω. Καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά πότε θα περάσουμε σε slow. Πώ αυτό. Υπήρχε ένα κωμικό στοιχείο μέσα που έπρεπε να γράψει για να μην πέσουμε στο τελείω δράμα και να γίνει τελείω δράμα όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί είναι δύσκολο να σου ζητάνε 300 χιλιάρικα και να αυτό. Να έχει ένα black humor. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία πότε περνάμε σε slow, πότε σε κοντινά. Ε, όλο αυτό ήταν ένα τεράστιο πράγμα με τόσα πλάνα που είχαμε κιόλα και προσπαθήσαμε αυτό. Γι' αυτό κάναμε και το πρισούτ, γι' αυτό καλό και τον Αλέξη, γιατί κάναμε για πρώτη φορά ένα πριγύρισμα. Και ανακαλύψαμε πραγματικά πολλά πράγματα μέσα σε αυτό. Και ίσω μια έξυπνη λύση είναι να κάνετε κάτι τέτοιο. Όχι, αν όχι με ηθοποιού και τέτοια, με φίλου ίσω. Καταλάβετε, σε κάτι τόσο δύσκολο και extreme, που έχει τόσου πολλέ. Τόσο πολλού άξονε, μεταφράσει, γλώσσε, ασπένς, αγωνία, δράμα, slow motion και αυτά. Πάμε λοιπόν να το δούμε και βλέπουμε. Κλείσουμε λίγο τα φώτα. Μια συνέχεια, μια μοναξία, σαν μια βροχή. Σκέτο και... Διπλό εσπρέσο. Ένα διπλό εσπρέσο. Είπαμε 208. Μου πλάτσε κόλα, Λουξ. Σε έμονα λαγούσκο μπορούτουρα βέκαιρο μονάσκο κουί κόλα. Καρέσε καθένα ίντες φύγε πιάτσα λίπερα. 
Adică înainte să vină americanii cu multinaționalelor de căcat și să distrugă tot. Legea de lux cola. Tu arăți legea de trimis mi acolo până în România. Metale. Ήρθε το ελεύθερο εμπόριο, δηλαδή οι ελεύθεροι Αμερικάνοι με τι ελεύθερε πολυεθνικέ και τα ελεύθερα μισά όλα. Μα πούνε ο Ντάτα. Αν ζήσει και ο Σεφίε πιάτα λίπερα, αλλά έχω φύγει μόνο ο Πολ. Δε γι' αυτό απορούν κοκακόλα και πέψει στην Ρωμανία, δεν μα έκανε στο κρομονέσκο. Ναι, που κρέμουν τώρα δεν μπουν τέτοιε τι λεκαπιταλισμού. Ανοιχτή αγορά του είπα να ήταν κλειστό μονοπόλιο. Δεν βρίσκει πια πουθενά στη Ρωμανία κόλλα ή παραδοσιακό αναψυκτικό. Τώρα λέει απολαμβάνουμε ελεύθεροι μόνο τα αγαθά του καπιταλισμού. Cu patru ani, când ne-am cunoscut la București prin prietenul Vasos, el a garantat pentru tine. Lei, eu te... Eu te nego să asiste să-ți București de trecea răunia prin. Eu vă supica o Vasos să-i ghiți că ești. Și noi am hotărât să te ajutăm. Dar tu n-ai fost băiat serios. Ia tu, chiar povasti să mă să voi fiți și mă lăsi, de nici o să ne pierzi. Eu sunt om de afaceri, dar înainte de toate trebuie să mă ocup de binele alor mei. Nu pot să vin în fiecare zi la Atena să văd ce mai face Stelios. Ei mai pihirimatia să-l apă în apolea cu geniarhis, iar tu trebuie să frontizi de calul de icon. Ne bune că te veni la Sina Sina Dian Cos. Ia vorai și te gnoși peste. Ca nici de plină nu-i cerești tu. Că mea n-am gustat în peste tu pe talavena. Nu are bani. Piața a secat. Și el are de luat bani. Și lui îi datorează. Te înțelegeți? Când îmi întreb prietenii din Grecia ce mai face Stelios, îmi zic toți că trăiești ca un mare barosan. Ai un club de fițe în Sirii, conduce o mașină țâță, o mă o casă mare, nu zice nimeni că ai probleme cu banii. Totau, sinehia, Elina, sfilul zmu, ia tot stelul, lei, că eu le pun un adipo, puzi, aneta, e și calo magazin sub Sirii, calo autochinto, megalo spiti. De fână să le nahi, probleme cu numicul. Se pare că lopestul din nece. Prohtez, mă dăsăm 40.000 se metă hronologimene, să acum psacnă, nu te spasă. Al alta ieri spune, i-au dat 40 de mii în cec cu plata mai încolo. În țearcă s-ar plăseze. Ți-am dat prima oară 47 de mii. După doi ani, ai mai cerut 27. Τι σα χρόνια πριν, έλαβε 47.000, δύο χρόνια μετά ζήτησε και έλαβε 27.000 επιπλέον και μετά 8.000 σε αυτό πέρσι. Κλόμπου σα από κάσα. Μάι μόλι δεκατάτε. Κάντε βάσο, θα ξέρω πέντε χρόνια. Θυμίζω ότι από πρώτη σε καλή δεν ποτέ σου ζήτησε γραπτή εγγύηση το σπίτι ή το μπαγαζί σου. Και όταν εγώ το ζήτησα για σένα το κουχαμιλό, το μήνα 3,5% εκείνο κατεξήριζε το δέχτηκε. Ναι. Και με αξιπτά στο πρέσβη τι μπουν λόγο πέντε την εντόια, κάθε ρεσπίρι. Όπω και δέχτηκε να σταματήσει το ρολόι και σου δώσε τα δύο πρώτα χρόνια. Σωστά. Τι του έχει φύγει. Εν ultimele λεπτά. Σου δώσε ένα μήνα όμω. Κάθε στιγμή σε εσύ και ανέβαλε αυτά που φορέ να καταβάλει το όκο σου. Αυτό είναι πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Μία το ποσό που έφερε απόψε. 148.237. Αυτά είναι το νούμερο λετάλε. Άζη. Αυτό είναι το νούμερο σήμερα. Ευρώ είναι αυτό. Δεν θα το μεταφράσω. Βρώ στο ρεζολβόν προβλήμα στα πούνα μου είναι σέρα. Κόμμα θα πλατέσετε. Πρέπει να κλείσει το θέμα. Αύριο. Ρωτάει πώς σκοπεύεις να πληρώσεις. Θα κανονίσω, θα κάνω μερικά τηλέφωνα. Και εμένα όπως σας είπα μου χρωστάνε. Θέλει... Πρώτα τον ανδέχεται τις μεταχρολογημένες. Διάμπα, ντάκα, ξέψε τσέκου. Στην Ρωμανία, νου σε πλωτές δατορίλε, κου δατορίλε άλλο τώρα. Στην Ρωμανία, λέει, δεν πληρώναμε το χρέος μας με χρέη τρίτων. Ναι. Θα βρω τη λύση. Θέλω απλώς λίγο χρόνο, θα τη βρω. Και εμένα μου χρωστάνε, πέστρο. Είναι τσιάρκα. Είναι τσιάρκα. Răspunde. Și cu ce? Și Sofia e ne. Și cu nume. Soția lui. 
Și eu sunt familist. Familia înainte de tot. Trebuie să bădiți. Și nici asta și cu ei nu arhiz. Că ei cu ei nu arhiz de păda proti. Vă bora tora. Era Sofia și pe fete bago. Vă bora mi lișe, mi-este drum. Poșcătica n-a petat să te vincă în școlă. Și să fie de bori. I trebuie să aducă pe fii să la școală. Fica ta are chitară în fiecare joi? Rota ea necoare să iei chitară ca să pende. Te-ai scăzut atât de bine. Mâine se numește actele. Îți iau club. Avrio, te-ai pograpsit de ta cartea. A tu doi suntem aia zi. Are mai puțin acid. E că nici o trebuie la altă nimic. Hai de asta la club? Luc și coca e să mă iau zi rugăi. Și asta e tăi, cum o să văd. Asta e schinul. E ne-a arcita. Μεγάλη νομίζω, φαίνεται απλή, έτσι δεν είναι λέξη, πολύ απλή, αλλά εμείς για αυτό το απλό που είδατε για να κάνουμε αυτό το πράγμα μας πήρε δυόμισι εβδομάδες. Έτσι δεν είναι, ε? φαίνεται όλο αυτό. Και νομίζω ότι δεν είναι και πολύ μονταρισμένη. Πώς σας φαίνεται αυτό, ε? Έχετε να πείτε κάτι. <laughs> Εννοώ δηλαδή ότι φαίνεται να είναι απλή, ενώ έχει μια σύνθεση, γιατί μην ξεχνάμε, Αλέξη, πες και εσύ ότι έχουμε και δύο-τρία σαπλότς στη σκηνή, έτσι, το τηλέφωνο, έτσι δεν είναι, ε? Και πρέπει να λειτουργήσουν όλα αυτά μέσα στην ταινία. Ναι, είναι μια σκηνή στην οποία ουσιαστικά είναι το, ας πούμε, το plot point ένα της ταινία, δηλαδή μέχρι, μέχρι εκείνη το σημείο δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για τον ήρωα, μισά για τη βασική πλοκή, δηλαδή ότι ο ήρωας κινδυνεύει να χάσει το μαγαζί του, ταυτόχρονα ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει υποπλοκή με την οικογένειά του, ότι υπάρχει αυτή η πίεση με τη γυναίκα του, ότι έχει τα προβλήματα με το σπίτι. Ταυτόχρονα εισάγεται ένα άλλο κεντρικό χαρακτήρα, δύο ακόμα κεντρικοί χαρακτήρε του σεναρίου. Ε, ο Βάσο, που είναι ένα κολλητό του φίλου από τα παλιά που παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην ιστορία, και ο Ρουμάνο, ο οποίο είναι ο ο χαρακτήρας στον οποίο χρωστάει τα χρήματα και ο οποίος θα του πάρει το μαγαζί, είναι ουσιαστικά είναι μια σκηνή στην οποία μπαίνουν πάρα πολλές υποπλοκές, μια πάρα πολύ περίπλοκη σκηνή. Να πούμε επίσης ότι η σκηνή αυτή ήταν αρκετά μεγαλύτερη ε, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, το πρώτο μέρος της σκηνής, ε, το χιουμοριστικό ας πούμε, μέρος της σκηνής, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ε, και το μοντάρα, μην είδαμε ότι δεν δε λειτουργούσε. Δηλαδή, το χιούμορ της σκηνής ε, δεν το πιάνε ο κόσμο ακριβώ. Δηλαδή, το μαύρο χιούμορ, που η ταινία έχει αρκετό μαύρο χιούμορ, ε, σε αυτή τη σκηνή δεν το καταλάβανα, δεν λειτουργούσε 100%. Οπότε καταλάβαμε ότι πρέπει να τη μειώσουμε τη σκηνή. Σημαντικά, οπότε κόψαμε αρκετά τη σκηνή, τη μειώσαμε τουλάχιστον την αρχή τη σκηνή. Ε, Επίση, κάτι τολμηρό που είναι σκηνοθετικό πιο πολύ, αλλά. Ε, αν προσέξατε, αλλά είναι και μοντεζιακό, θα εξηγήσω και νομίζω θα το θυμηθεί και ο Λάμπης. Ε, από ένα σημείο και μετά τη σκηνή, ε, αν προσέξατε, ο, στο σημαντικό σημείο της σκηνής, όπου, ε, όπου ο ήρωας πιέζεται, ε, ο, ο ήρωας που ερμηνεύει ο Στέλιος ο Μάινας, ε, είναι σχεδόν out of focus, είναι flu ο ήρωας. Αυτό είναι μια αρκετά τολμηρή επιλογή, σκηνοθετική, αλλά είναι και μια επιλογή που... Που πήραμε, που... το τονώσαμε στο μοντάζ, καταλαβαίνω αυτό. Το τονώσαμε στο μοντάζ, στην επόμενη σκηνή ακριβώς της, ε, που ακολουθεί, στην ακριβώς επόμενη σκηνή, όπου, που δεν είδατε τώρα, δυστυχώς δεν την έχω φέρει και εδώ, αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε και χρόνο να τη δούμε. Ε, ε, ο Μάινας είναι έξω από το Ανσασέρ και τον πιάνει ο φίλος του Βάσο και τον κολλάει στον τοίχο. Εκεί αυτή η σκηνή τελείωνε. Ε, Τεκουπαζιακά ήταν να τελειώσει με ένα κοντινό του Μάινα. Εκεί είναι και η πρώτη φορά που διαφωνήσαμε το Λάμπη και τσακωθήκαμε. <laughs> ε, γιατί ο Λάμπη, αν θέλει να συνεχίσει. <laughs> ναι, <laughs> πες το εσύ. 
Εγώ ήθελα να τελειώνει με ένα κοντινό του Μάινα. Ε, ο Λάμπη επέμενε ότι δεν πρέπει να τελειώσει με ένα κοντινό του Μάινα και να κλείσει η σκηνή με ένα γενικό διπλό των, του Βάσου και του, του Στέλιου. Και ότι δεν πρέπει να τελειώσει με ένα κοντινό γιατί. Θα μα πει ο Λάμπη. Πε το, εσύ είπε, ολοκλήρωση. Ναι, ότι πρέπει να αφήσουμε τον ήρωα ακόμα σε αυτή την ασάφεια, το μπέρδεμα. Δηλαδή, γιατί το μέχρι, πάγωμα. Το ναι. πάγωμα. Δηλαδή, μέχρι τη μέση τη ταινία, και αυτό ήταν κάτι τολμηρό. Σκηνοθετικό που το πούσαρε και ο Λάμπη μονταζιακά, ο ήρωα τη ταινία παραμένει σχεδόν σε πολλά σημεία φλου και out of focus. Δηλαδή, γιατί. Κατατονικό, είναι, θα είναι, έλεγα. Ε? Ναι, γιατί είναι ένα ήρωα ο οποίο δεν, δεν ελέγχει τα πράγματα, δεν ελέγχει την κατάσταση και μόνο από τη μέση και μετά τη ταινία αρχίζει να κατανοεί την κατάστασή του και προσπαθεί έστω και με τον τρόπο που αυτό, έστω και με ένα ίσω λάθο τρόπο, να προσπαθεί σιγά σιγά να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια του. Οπότε, μέχρι το μέσο της ταινία ε, παραμένει πολύ συχνά σχεδόν out of focus, παραμένει μπερδεμένος, παραμένει στο σκοτάδι, παραμένει να το βλέπουμε σχ... πολύ συχνά και σχεδόν αμόρσα. Ε, Ακριβώς. Ε, στα πλάνα. Ένας λαιμό, του... ένα ναι. πάγωμα, χρησιμοποιήσαμε το λείπουν, πάγωμα. Του λείπουν πολύ συχνά τα κοντινά. Ακριβώς. Ε, ναι. Είναι και μια επιλογή που επιλογή. και σκηνοθετική, αλλά και μονταζιακή συχνά πολλές φορές. Δηλαδή, ε, πετάγαμε πολλές φορές τα κοντινά. Ενώ τα είχαμε, δεν ναι. τα. Και παραμείναμε και σε φλού πλάνα, καταλάβατε, να δείξουμε το λιώσιμο. Γιατί αυτό έχει μέσα. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο, το suspense, καταλάβατε. Ψάχνετε και λέτε τώρα είναι Συμβαίνει. αυτό, είναι εκεί, είναι εκείνο, είναι εκείνο. Α, Για, γιατί δεν το βλέπουμε τον ήρωα. Όχι, μπορεί να. Όχι ακριβώ. Αλλά τι του yeah. συμβαίνει. Η εμπλοκή σα θα μείνετε για άλλα 10 λεπτά. Αυτή η εμπλοκή είναι που σα κάνει να μείνετε για άλλα 10 λεπτά. Στα επόμενα 10 λεπτά. Θα πρέπει να κάνετε κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και βλέπετε ότι αυτά σαν conceptual περνάνε. Γιατί μιλάμε conceptual. Και όπως βλέπετε και με, τη, και με ένα σκηνοθέτη εδώ, δεν φοβηθήκαμε να τολμήσουμε. Και λίγο να τσακωθούμε, όπως είπε, έτσι. Δημιουργικά δεν είναι κακό. Ε? Καθόλου. Καθόλου. Ε, θα πάρω και να πω και το... Αυτά. Αυτά. Θα πάρω να πω και το παράδειγμα που είπαμε στο λόμπι το πρωί, έτσι, για να κλείσω αυτό. Πόσο χρόνο έχουμε τάσω. Δέκα λεπτά. Θα πω αυτό και κάποιε ερωτήσει μετά. Δεν μπορούμε να το παίξουμε τη σκηνή. Εγώ σα αφήνω. Ναι, ναι, σα ευχαριστούμε πολύ για την ελεξίου. Ευχαριστώ. Στη συγκεκριμένη λοιπόν ταινία είχαμε μία σεκάνς που ανέθεταν στον κύριο Μάινα να πάει να παραδώσει ένα παιδάκι κάπου. Και υπήρχε μία σεκάνς η οποία ήταν με μουσική και πλάνα, έτσι. Και κάποιες αποφάσεις που πήρε ο ήρωας. Κάναμε λοιπόν κάποιες προβολές, οι οποίες όλοι μας έλεγαν ότι αυτή η σκηνή του κρεμάει ή είναι λίγο ακατανόητη. Έτσι. Και εμείς αναρωτιόμασταν με τον Αλέξη τι πρέπει να κάνουμε για να τη βοηθήσουμε. Τι πιστεύετε ότι τελικά κάναμε. Γιατί τελικά η σκηνή δεν κρεμούσε. Συνέβαινε κάτι άλλο. Τι συνέβαινε. Δεν ήταν κατανοητή στο θεατή και άρα κρεμούσε. Γιατί όταν δεν ταυτιζόταν, δεν μπορούσε να συμμετέχει. Άρα για δύο, τρία λεπτά, τέσσερα, του ήταν αδιάφορο. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να βάλει τα ντότ στη σειρά. Θυμάστε το παιχνιδάκι που παίζαμε τα ντότ. Αν χάσει τα ντότ, τελείωσε. Φεύγει, το σκίζει. Οπότε λοιπόν, μέσα από αυτή την τέτοια, εμεί τι κάναμε. Ανοίξαμε τη σκηνή. Όσο και αν σα φαίνεται περίεργο. Πήγαμε και μεγαλώσαμε κάποια πλάνα για να μπορέσει ο θεατής να γράψει αυτή την πληροφορία. Γιατί μάλλον αυτή έτσι όπως το κάναμε και, επαναποθε... και δίναμε τις πληροφορίες, ο θεατής δεν προλάβαινε να τις δει μέσα σε αυτό το πράγμα που γινόταν. Οπότε πήραμε το μεγάλο θάρρος να μεγαλώσουμε τη σκηνή. Και μεγαλώσαμε τη σκηνή, κάποια πλάνα εννοώ και κάποια πράγματα, και η σκηνή έγινε κατανοητότατη. Άρα, δηλαδή, όταν παίρνουμε ένα note για κάτι, πρέπει να το εξετάζουμε τρεις φορές και όχι μία. Και να μην φοβόμαστε. Έχει μεγάλη σημασία, όπως βλέπετε, να τολμούμε όταν δεν λειτουργεί. Αυτό έχουμε. Γι' αυτό γίναμε κινηματογραφιστές, για να τολμάμε. Έτσι. Αλλιώς θα γινόμαστε λογιστές να μας λένε τι θα κάνουμε. Πιστεύω εγώ. Αυτά είχα να πω. Τώρα θα έλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση. Κάτι γενικό πριν κλείσουμε. Ε, Εδώ παρακαλώ.
Ε, είπατε ότι βρεθήκατε με το σκηνοθέτη πριν γίνουν τα γυρίσματα. Γενικά, ο Μοντέρ βρίσκεται μετά που τελειώνουν τα γυρίσματα ή στο pre-production. Πούμε, μπορεί να υπάρξει συζήτηση πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Ναι, πριν ξεκινήσουν στο σενάριο. Να συζητήσει το σενάριο, να του πει τις ιδέες του, να του πει ο χαρακτήρας μπορεί να μην του φαίνεται αληθινός. Οτιδήποτε. Όλα αυτά τα Άρα μπορεί το... να επηρεάσει, ας πούμε, επηρεάζει, και τα γυρίσματα του πριν γίνουν. Οπτική. Μπορεί να δει κάτι που να προνοήσει και να, μην... να το προνοήσει και ο σκηνοθέτης να πει «ΟΚ». Okay. Αυτό εννοώ. Οπότε πρέπει να εμπλακείς από την αρχή και από το σενάριο και τέτοια. Τι είναι. Δηλαδή θα διαβάσει ένα σενάριο και θα πάει πέντε οδηγίε. Αφού έτσι κι αλλιώ το σινεμά είναι ομαδική δουλειά. Δεν το κάνει ένα. Έτσι, ο σκηνοθέτη είναι ο μαέστρο που κάνει τα 10-15 όργανα να παίξουν. Καταλαβαίνετε. Και αυτό είναι μια μεγάλη σημασία. Να εμπνεύσει ο σκηνοθέτη τα όργανα του. Καταλαβαίνετε. Οπότε όταν σου δίνει το σενάριο και συμμετέχει, συμμετέχει από μια αρχή και είναι πιο ομαδική δουλειά και του πας μαζί και ταυτίζεσαι και είσαι κοντά και στο σκηνοθέτη και στις ιδέες του, πιστεύω εγώ. Αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση. Εδώ. Ε, ήθελα να πω για το 4 και 45. Ναι, ναι. Είναι εκπληκτική ταινία. Έχει φοβερή αισθητική, φοβερές ερμηνείες και ιδίως είναι, έχει και ένα εκπληκτικό τέλος. Αλλά ε, έχει και πολύ, πολύ καλή επιλογή κομματιών. Μουσικών κομματιών, τραγουδιών δηλαδή. Το μοντάζ έγινε με οριστικοποιημένα τα τραγούδια. Ναι, ναι, αυτό είναι κάτι που είχε αποφασίσει ο Αλέξη από την αρχή. Είχε κάποιες, σε κάποιε σκηνέ είχαμε κάποιε δύο-τρει επιλογέ, έτσι δεν είναι, Αλέξη. Ε? Αλλά γενικώ τι είχαμε τι μουσικέ που θα μπαίνανε. Απλώ σε κάποιε σκηνέ ο Αλέξη δεν είχε καθορίσει σε όλε τι σκηνέ και τι κα, κάρτε τι θα μπει. Και το βρήκαμε, σε κάποιε είχαμε δύο-τρει και τι επιλέξαμε. Αλλά σε, σε γενικέ γραμμέ τα είχε επιλέξει. Γιατί αυτό ήταν και το ηχόχρωμα και το... Γιατί δεν είναι μουσική αυτό ακριβώς. Γιατί η ταινία έχει μουσική. Είναι μια πρόταση πάνω στην ταινία, νομίζω, αυτό. Αλλά τα είχε, ναι. Δεν τα ψάχναμε στο μοντάζ αυτά. Αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση. Όχι. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να μας πεις για την ταινία που έχεις διαλέξει, να προσκαλέσεις και τον κόσμο αν θες. Ναι, ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, στις 9 η ώρα έχω διαλέξει μια ταινία βελγική, το Alleluia, του Diveltz. Του Βέλγου. Είναι μια, ε, ένα remake μια Αμερικάνικη ταινία του Honeymoon Killers και βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία τη Νέα Υόρκη που δύο άνθ, ε, το 1915 με δύο ανθρώπου που προέβησαν σε κάποιε δολοφονίε με εγκλήματα πάθους αλλά με πολύ ωραίου χαρακτήρε και συναισθηματική κατάσταση. Δεν είναι τόσο το έγκλημα όσο το πάθο και όλα αυτά που του φτάνουν σε αυτό το πράγμα. Θα το δούμε σήμερα στις 9 η ώρα. Στο Μακεδονικό. Στο Μακεδονικό. Και είναι ακριβώς μια συνέχεια του masterclass που κάνουμε εδώ για να δούμε τους χαρακτήρες, πώς αυτός ο άνθρωπος παίζει με τους χαρακτήρες και ρισκάρει. Και επίση πώς, ας πούμε, όπως είδαμε, θα, αν έρθετε στην ταινία, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποιες σκηνέ που μπορεί αυτές το 80 ή 90 να θεωρούνταν απαγορευτικές και σήμερα με αυτέ κάνουμε σινεμά. Θα δούμε δηλαδή ότι το 2021 δεν υπάρχουν περιορισμένες στο τι δείχνουμε. Μια ταινία horror ή πορνό που το 1980 θα θεωρεί ήταν σκουπίδι, μπορεί σήμερα να πάει στις Κάνες ή να κάνει διεθνή καριέρα, το έχετε δει, και ότι δεν φοβόμαστε να κάνουμε κάτι καινούριο. Δεν είμαστε σε μια πεπατημένη εποχή που κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Προσπαθούμε να πούμε μια καινούρια γλώσσα και να φέρνουμε καινούριε ιδέες. Και αυτό είναι το νέο σινεμά ίσως αυτό. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε καλά.